Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Διάλογη Νοεμβρίου, 48η στη σειρά. Το θέμα είναι η υγεία. Νομίζω εδώ δεν τίθεται καν το ερώτημα γιατί. Και αν τίθεται η απάντηση είναι γιατί ήταν ούτω ή άλλως το προσκήνιο με την πανδημία. Ωστόσο έχουν ξεσκεπαστεί πάρα πολλές παθογένειες και μπορεί η αξία της υγείας να είναι δεδομένη. Δεν είναι καθόλου δεδομένη όμως η ίση προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα δηλαδή από όλους τους πολίτες, από όλο το κοινωνικό σύνολο όπως το ονομάζουμε και για να γίνουμε λίγο πιο σαφείς του τι εστί δικαίωμα στην υγεία είναι αυτό το οποίο μόλις είπα. Είναι πρώτα απ' όλα η πρόσβαση, το πόσο προσβάσιμη είναι από όλου η υγεία και βεβαίως η προσβασιμότητα αυτή κατά πόσο εξαρτάται όχι μόνο από την φυσική ενδεχομένως απόσταση αλλά από και από ένα ακόμα μεγαλύτερη ηθικής διάσταση αν θέλετε ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την οικονομική δυνατότητα, την οικονομική προσβασιμότητα των πολιτών η διαθεσιμότητα επίσης, κατά πόσο υπάρχει ένα διαθέσιμο σύστημα υγείας και ε, βεβαίως ε, εάν είναι έτοιμο να πάσα ώρα και στιγμή να υποστηρίξει και να στηρίξει το κοινωνικό σύνολο. Βεβαίως έχει να κάνει α, η ποιότητα, α, ένα πολύ, έχει να παίξει μάλλον με σχόλια ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και βεβαίως οι κατάλληλε εγκαταστάσεις. Καθώ διανύουμε και καλησπερίζω την Αθήνα και τη Ζηρίχη, έχουμε ήδη συνδεθεί με του τρει εκ των συνομιλητών μα για σήμερα και θα έρθω αμέσω σε εσά. Καλημέρα από εμένα από την Αμερική. Έχουμε συνδεθεί από διαφορετικά σημεία του πλανήτη για ένα θέμα όμω το οποίο αφορά όλα τα σημεία του πλανήτη εν μέσω μια πανδημία, η οποία επίση πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη και δυστυχώ βρισκόμαστε εν μέσω ενό νέου κύματο από ό,τι φαίνεται τη πανδημία και ανοίγουμε αυτή τη, τη συζήτηση. Καθώ μεταξύ όλων των άλλων, τα οποία ούτω ή άλλω γνωρίζετε πώ έχουμε συζητήσει, αναφέρομαι σε διάφορου και διαφορετικού μεταξύ του τομεί και δεν έχουμε συζητήσει και κάτι φοβερά διαφορετικό, δεν έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Έχει λειτουργήσει, το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, η πανδημία ω επιταχυντή, έχοντα αναδείξει προβλήματα και παθογένειε τι οποίε ήδη γνωρίζαμε. Αλλά τώρα κάπω ήρθαν όλα παράλληλα και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην επιφάνεια. Η αξία τη υγεία λοιπόν και πόσο προσβάσιμη είναι από όλου είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίω ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και χωρίζεται σε επιμέρου πολύ σημαντικού τομεί. Δεν είναι μόνο θεραπεία επίση η υγεία, είναι πρόληψη, αλλά είναι και προστασία του κοινωνικού συνόλου. Ενώ ένα άλλο βασικό ζητούμενο, μια πάρα πολύ σημαντική, αν θέλετε, και σοβαρή παθογένεια είναι η έλλειψη γνώση, η έλλειψη δηλαδή δηλαδή όλων ημών που δεν είμαστε επιστήμονες, που δεν είμαστε γιατροί, που δεν είμαστε νοσηλευτικό προσωπικό, που δεν είμαστε τραυματιοφορείς, που δεν είμαστε εργαζόμενοι στον κλάδο ευρύτερα της υγείας, είμαστε όμως πολίτες, οι οποίοι ενδεχομένω να μην είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι, με αποτέλεσμα ειδικά σε περίοδους κρίσης, όπως αυτή η οποία, την οποία διανύουμε εδώ και περίπου δύο χρόνια, να είμαστε επιρρεπείς σε διάφορες εκστρατείε παραπληροφόρησης. Και νομίζω ότι γίνομαι σαφής από όλους προς όλους για όλα όσα ε, παρακολουθούμε να λαμβάνουν χώρα. Η, η αλήθεια είναι ότι και εδώ, αν θέλετε, στο, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για περισσότερο από δύο δεκαετίες στον τομέα της υγείας, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά σε υπήρους, αθρηστικά μπορώ να πω και με όσοι ενημέρωση μου έχουν δώσει και οι συνάδελφοί μου που δουλεύουν στον τομέα της υγείας και στον τομέα των δωρεών της υγείας οι, οι δωρεές περίπου αγγίζουν τις 800 από το 1996 έως σήμερα σε περισσότερες από 50 χώρες. Ένα λοιπόν ερώτημα είναι το τι έχει καταγραφεί έως σήμερα από αυτή την εμπειρία και από αυτή τη δραστηριότητα. Που βρισκόμαστε στην Ελλάδα κυρίως, καθώς κορονίδα των πρωτοβουλειών γύρω από την υγεία από την πλευρά του Ιδρύματος Σταύρος Νέργος είναι η γνωστή πρωτοβουλία για την υγεία, έχοντας ξεκινήσει από το 2017 με ένα α, κεφάλαιο το οποίο αγγίζει περίπου ο Διοικητικός Διευθυντής του Ιδρύματος Σταύρος Νέργος και επικεφαλής Τη πρωτοβουλία για την υγεία ΑΕ που έχει συσταθεί, μάλιστα ο Πάνος Παπούλια θα μα εξηγήσει αναλυτικότερα. Αγγίζει όμω πάνω, α μου επιτραπεί ο Ενικό, είμαστε συνάδελφοι και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στο πληθυντικό με όλου του συνομιλητέ τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Και εκεί δεν περιλαμβάνει μόνο εξοπλισμό, δεν περιλαμβάνει μόνο κτίρια, περιλαμβάνει όμω και την εκπαίδευση, την εκπαίδευση του. Α, προσωπικού και των ανθρώπων που στελεχώνουν αυτό το οποίο ονομάζουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να δούμε και με τη βοήθεια του α, καθηγητή, επίκουρου καθηγητή Παναγιώτη Κουλουβάρη στην πρώτη πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική του Εθνικού Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών α, και σας καλωσορίζω κύριε Κουλουβάρη, έχουμε ξανασυναντηθεί σε διαλόγους και όχι μόνο, πρώτα απ' όλα ως ενεργός γιατρός και μάλιστα γιατρός σε νοσοκομείο αναφοράς για, τον, α, για την πανδημία, για την COVID-19 στο Αττικό Νοσοκομείο, γνωρίζετε πολύ καλά και μέσα από τη συμβολή σας και ως Σύμβουλο στο Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο στον τομέα τη υγεία, τι υπήρχε, τι υπάρχει, τι ε, αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται να παραδοθεί το επόμενο διάστημα, αλλά κυρίω είναι σημαντικό να καταλάβουμε αν φτάνει στο μέσο πολίτη. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο από όποια κατεύθυνση και αν εμπλέκεται κανεί σε αυτή τη συζήτηση, είτε του ιδιώτη, είτε του δημόσιου φορέα, είτε του εργαζόμενου στον τομέα τη υγεία, είτε του πολίτη. Γιατί στο τέλο τη ημέρα είμαστε όλοι άνθρωποι. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην υγεία και όλοι είμαστε προφανώς εν δυνάμει ασθενείς. Κυρία Βαγιανά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας συνάντηση. Καθηγήτρια βιοειθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζηρίχης. Διότι εδώ πέρα, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει ένα, ένα θέμα που αγκαλιάζει όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ως ομπρέλα, το κομμάτι της βιοειθικής και το κομμάτι της ηθικής. Δεν νομίζω, όσο τετριμένο και να ακουστεί, ότι θα περίμενε κανείς το 2021 να συζητάει ανθρωπότητα συνολικά για το θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου που είναι η πρόσβαση στην υγεία και οι όποιες υπηρεσίες μπορεί να, στις όποιες υπηρεσίες μπορεί να έχει πρόσβαση και τις όποιες υπηρεσίες μπορεί να λαμβάνει ο, ο μέσος πολίτης. Εδώ όμως θα δούμε ότι υπάρχουν ακόμα ανισότητες, ότι υπάρχουν ακόμα δυσλειτουργίες και ότι γίνεται μία σε διεθνές επίπεδο και πολλών ταχυτήτων συζήτηση για το πώς μπορεί αυτή η κατάσταση όχι να βελτιωθεί. Νομίζω μας υποτιμά ως ανθρώπους η λέξη βελτιωθεί, αλλά εδώ που είμαστε μόνο αυτή η λέξη είναι πιο ρεαλιστική, το πώς μπορεί να βελτιωθεί και πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο προσβάσιμη και ίση η υγεία για, για όλους. Στη συνέχεια της συζήτηση θα κάνουν α, παρέμβαση και θα, θα μπουν κανονικά στον διάλογο ο Μάριος Τεμιστοκλέος, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας και ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ε, επανειλημμένα και άλλωστε με αυτόν τον τρόπο ε, υλοποιεί και πολλέ. Δωρεέ του το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο έχει γίνει συζήτηση για, την, για το πόσο σημαντική είναι η σύμπραξη, η συνάντηση πρώτα απ' όλα, η, ο διάλογο, αν θέλετε, και στη συνέχεια η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, πόσο δε μάλλον στον τομέα τη υγεία. Και εδώ πέρα έχουμε ένα τρανό παράδειγμα, ένα case study, όπω λέμε και στα ελληνικά, όπου μπορούμε να δούμε τι λειτουργεί, πώ λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και τι θα μπορούσε να λειτουργήσει με αποσαφηνισμένους βεβαίως τους ρόλους της μίας πλευράς και της άλλης πλευράς, των ορίων και των υποχρεώσεων όμως, γιατί δεν μπορούν όλα να γίνουν από τον δημόσιο τομέα, δεν μπορούν όμως και όλα να γίνουν από τον ιδιωτικό τομέα. Στη συζήτησή μας βεβαίως είστε και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, το ξέρετε πολύ καλά, Α, ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας ερωτήσεις, τις δικές σας τοποθετήσεις, οτιδήποτε θέλετε να θέσετε στην κουβέντα μας, είτε απευθείας στους συνομιλητέ που είναι τώρα μαζί μας και σε λίγο στους κυρίους Θεμιστοπλέους και Δρακόπουλου που θα συνδεθούν. Είναι όμως μαζί μας και θέλω να συνδεθούμε και πέντε φοιτητέ και απόφοιτη α, επιστημών ευρύτερα της ιατρικής. Είναι η Φιγένια Γουζέα, απόφοιτη ιατρικής. Είναι η Δήμητρα Παπαθεοδοσίου, επίσης απόφοιτη ιατρικής. Είναι η Θεοδόρα Νασιοπούλου, φοιτήτρια νοσηλευτικής. Είναι η Σταυρούλα Κυριακοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια νοσηλευτικής. Και είναι και ο Αλέξης Βαρλάς, ο φοιτητή ιατρικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και για τη συμμετοχή σας. Βαυλάς, με συγχωρείτε, έκανα λάθος το επίθετο. Θα έχουμε μια ενεργή συζήτηση και μαζί σας και θα ανοίξουμε ένα διάλογο όλοι μαζί. Ξαναλέω, οι ομιλητές, όλοι εσείς που ουσιαστικά βρίσκεστε στον χώρο των ιατρικών επιστημών και προετοιμάζεστε για να βγείτε στην αγορά εργασίας, προετοιμάζεστε να βγείτε α, στο χώρο της ιατρικής ή της νοσηλευτικής, όπως προανέφερα, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, αλλά και με ό,τι εσείς θα θέλατε να υπάρχει ή ό,τι εσείς προσδοκάτε να, υπάρχει, να υπάρξει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η δική σας συμβολή στη σημερινή συζήτηση. 
Κρατάτε τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, έτσι ώστε σε πολύ λίγο να συνδεθούμε μαζί σας και να ευλογιστεί ακόμα περισσότερο αυτός ο διάλογος για το, για το ζήτημα της υγείας. Όπως ενδεχομένω έχετε ακούσει, διαβάσει, μάθει τον ερχόμενο Ιούνιο, το ετήσιο συνέδριο και όχι μόνο, ολόκληρο το φεστιβάλ, το SNF Νόστος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι αφιερωμένο στην υγεία, έχει στο επίκεντρό του την υγεία, οπότε εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα για δύο μέρες, 23 και 24 Ιουνίου, να συζητήσουμε, να αναρωτηθούμε, να ακούσουμε α, για πάρα πολλά ζητήματα γύρω από το, από το θέμα της, ε, της υγείας, τόσο βεβαίω στην Ελλάδα, όσο όμως και στο εξωτερικό. Οι τρόποι επικοινωνία είναι γνωστοί, τους λέω όμως εντάχει. Μας βρίσκεται μέσω των social media, στους λογαριασμούς μας, SNF Dialogues, αλλά και μέσω του, του email μας. Βέβαια, η πλατφόρμα των ερωτήσεών μας, snfdialogues.org, κάθετος questions, είναι ανοιχτή. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας και στις ε, οθόνες των υπολογιστών σας, snfdialogues.org και, και το mail μας. Κυρία Βαγενά, έρχομαι σε εσά και ξεκινώ μαζί σας από την αρχή όλων που είναι το δικαίωμα στην υγεία. Να καταλάβουμε πέρα από κάποια βασικά χαρακτηριστικά που εγώ ανέφερα έτσι όπως όλοι κάπως τα γνωρίζουμε ή πιο σωστά τα αντιλαμβανόμαστε. Να σας ρωτήσω τι πραγματικά σημαίνει έχω δικαίωμα στην υγεία. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, το, βασικό, το βασικό δικαίωμα στην υγεία είναι καταρχάς θεμελιώντας και αναφέρετο. Δικαίωμα, το οποίο έχει καταγραφεί στην, στον Οικουμενικό, Οικουμενικό Κώδικα των, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τότε υπάρχει διαδικασία ολόκληρη και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στη βιβλιογραφία και στο Διεθνές Δίκαιο για να διευκρινίσουμε τι ακριβώς σημαίνει. Από τη μία μεριά σημαίνει το ότι εφόσον αυτό είναι τέτοιο θεμελιώδης και αναφέρεται το δικαίωμα, η πολιτεία, η κάθε πολιτεία, πρέπει, έχει την υποχρέωση, να παρέχει στους πολίτες της και να, το δικαίωμα της περίθαλψης και θα το διευκρινίσω περισσότερο, και να το προστατεύει αυτό το δικαίωμα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε την υποχρέωση από τη μεριά της πολιτείας. Το, το, η πρώτη φορά που αυτό το δικαίωμα διευκρινίστηκε λίγο περισσότερο ήταν με το καταστατικό της, της παγκόσμιας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και εκεί η διευκρίνηση που είναι σημαντική ε, μας, 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 μας λέει ότι αυτό που πρέπει να συμβεί από τη μεριά της πολιτείας είναι να επιτρέψει ή να δώσει στους πολίτες το δικαίωμα να μπορέσουν, μάλλον τις προϋποθέσεις, ούτε ώστε να απολαύσουν το υψηλότερο εφικτό επίπεδο υγείας. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που είπατε πριν. Ο καθένας μας έχει μια συγκεκριμένη δυνατότητα, βιολογικά, γονεδιακά κτλ. Παρόλα αυτά όμως, με αυτά τις συγκεκριμένους, με τους περιορισμούς που μπορεί να μας να δίνει αυτό, υπάρχει η υποχρέωση να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε Ούτω ώστε να έχουμε αυτό το υψηλότερο εφικτό για τον καθένα μας, που σημαίνει ότι για μένα και για εσά θα είναι διαφορετικό. Αλλά ο καθένας από εμά θα φτάσει στο δικό του υψηλότερο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, το άλλο σημαντικό, η άλλη σημαντική πτυχή αυτού του δικαιώματος είναι ότι όλοι μας πρέπει να το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή όλοι μας να μπορούμε να φτάσουμε στην, στο υψηλότερο δυνατό. Ε, αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο υπάρχει υποχρέωση από την πολιτεία να παρέχει την υγειονομική περίθαλψη που φυσικά εξελίσσεται διότι δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες τώρα ε, με εκείνες που είχαμε πριν από 10-20 χρόνια δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες σε όλες τις χώρες και αυτό είναι σημαντικό αλλά σημαίνει επίσης ότι οι υπόλοιποι παράγοντες περιβαλλοντικοί για παράδειγμα ε, κοινωνικοί κτλ ε, ε, δίνονται από, το, από, το, από τις πολιτείες τόσο προστασία Ούτω ώστε να μα φέρουν εμά τη δυνατότητα, να μα δίνουν τη δυνατότητα ω πολίτε να μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα τη υγεία. Οπότε αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν αυτό το, το βασικό και μεγάλο δικαίωμα. Υπήρξε, υπάρχει μια συγκεκριμένη, υπάρχει ένα διάλογο περισσότερο για το τι ακριβώ μπορούμε να βάλουμε κάτω από το δικαίωμα τη υγεία. Γιατί, για παράδειγμα, όπω αναφέρατε εσεί. Η παιδεία, η υγειονομική παιδεία, όπως λέμε εμείς, το, το, το health literacy. Η υγειονομική παιδεία είναι κάτι που έχει συνδεθεί άμεσα με το πόσο μπορεί κανείς να είναι υγιής. Η γνώση για την πρόληψη, η συμπεριφορά του καθενός, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Άρα λοιπόν η υγειονομική παιδεία είναι κάτι πάλι που δημιουργεί, που είναι απαραίτητο και άρα το κράτος έχει υποχρέωση να προωθεί αυτό, αυτή την υγειονομική παιδεία, ούτως ώστε ο καθένας 
να, να μπορεί να φτάσει στο, εφικτό, στο υψηλότερο εφικτό επίπεδο. Ε, αυτό λοιπόν είναι το άλλο κομμάτι που, που, που παίζει ένα πολύ σημαντικό ε, ρόλο εδώ. Άρα τα δικαιώματα του κάθε ενός μας, το δικαίωμα του κάθε ενός μας σημαίνει ότι ε, έχουμε τη δυνατότητά μας βιολογικά να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, το κράτος πρέπει να μας, δω, να μας δίνει την, την, την περίθαλψη, την παιδεία και την, την, τις υποδομές ούτω ώστε αυτό να, γίνει, να μπορούμε να, το, να ασκήσουμε το δικαίωμα. Και αν βιολογικά έχουμε, ε, αν έχουμε εξασφαλίσει ότι βιολογικά μπορούμε να διεκδικήσουμε από το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο αναφέρεστε, κοινωνικά τι γίνεται. Γιατί αναφερθήκατε στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, αναφερθήκατε όμως και στους κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρουμε ότι ειδικά από μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι το προσδόκιμο ζωής μπορεί να καθοριστεί καλύτερα από τον ταχυδρομικό κώδικα στον οποίο ε, στη διεύθυνση που ζει κάποιο, από ότι ουσιαστικά από το κονιδίωμά του. Είναι λίγο, ε, ίσως ε, ε, μπορεί να ακουστεί σε κάποιος λίγο υπερβολικό, αλλά έχει Όχι, ήδη... εγώ θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, <laughs> ακούγεται σκληρό, σκληρό, αλλά πολύ ρεαλιστικό. Η δε διαφορά... Μεταξύ του προσδόκιμου ζωή, μεταξύ ταχυδρομικών κωδίκων, αυτή τη στιγμή μπορεί να φτάνει και τα 10 με 15 χρόνια. Δεν είναι μια μικρή διαφορά. Μα το εξηγείτε λίγο αυτό καλύτερα. Ναι. Αυτό σημαίνει απλά ότι οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχέ που με χαμηλό κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, σίγουρα αυτό συνδέεται με την ποιότητα υγεία που λαμβάνει η γυναικομική περίθαλψη, με τη δική του συμπεριφορά που σημαίνει με τη δική τους επίσης γεωνομική παιδεία, η οποία είναι άρκετα συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα. Δηλαδή με το αν θα, ε, θα, έχουν, θα κάνουν σωστή πρόληψη, με το αν θα ε, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε, ποιοτι, σε ποιότητα υγεία, σε ποιότητα γεωνομικής περίθαλψης, εάν οι ίδιοι θα ακολουθήσουν, για παράδειγμα, συμβουλέ γιατρών κτλ. Οπότε όλα αυτά, εφό, όταν το, επίπεδο είναι, το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό, η υγεία των ανθρώπων, το αποτέλεσμα δηλαδή, είναι πάλι χαμηλότερο. Από την άλλη μεριά... Βλέπουμε, όταν... ένα, βλέπουμε ένα ερώτημα, το, το οποίο έχει έρθει. Ε, δεν προλάβαμε να το ρωτώ. Δεν το δούμε, ίσως κάποιοι προλάβατε. Από τη Ρόδο. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Είμαι καρκινο... Ένας καρκινοπαθής δεν μπορεί να κάνει κτηνοθεραπεία στη Ρόδο. Για να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο μόνο, θέλει μερικές φορές 150 ευρώ και πολλές οικογένειες δεν έχουν χρήματα. Δεν πρέπει και η Ρόδος να έχει στο νοσοκομείο της τέτοια τμήματα. Είναι ενδεικτικότατο αυτό το, το ερώτημα και το παράδειγμα με, με αυτό το οποίο μας περιγράφεται. Είναι, είναι σημαντικό ακριβώς και βλέπουμε αυτές τις διαφορές. Τις βλέπουμε παντού. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που σας ανέφερε είναι από, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, αυτές οι διαφορές υπάρχουν. Από εκεί και πέρα το κάθε κράτος Πάλι με τις, πηγ... με, τις, ε, με τις πηγές που έχει, με τις υποδομή που μπορεί να διανύμει, πρέπει να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. Αλλά αυτό δεν ε, μας ε, γλιτώνει από το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτες, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη που, με ποιότητα. Αυτό είναι το, το, το σημαντικό. Άρα δηλαδή για να βελτιωθεί η υγεία, δεν μπορούμε απλά να λέμε ότι θα ε, 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 βελτιώσουμε την τάδε υποδομή σε ένα μέρος, σε μία περιοχή. Για να βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού μιας χώρας, πρέπει να υπάρξει βελτίωση πολλών, ταυτόχρονα πολλών παραγόντων. Και οι καθοριστικοί παράγοντες είναι οι κοινωνικοί, οικονομικοί, εμ, περιβαλλοντικοί παράγοντες. Ακούγοντας την ε, αναφορά και την ανάλυση της κυρίας Βαγενά και το πόσο ο ταχυδροπικός κώδικας είναι αυτός ο οποίος καθορίζει ε, την ποιότητα και αρχικά την προσβασιμότητα και στη συνέχεια την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που μπορεί να λάβει ένας ασθενής. Έρχομαι κύριε Κουλουβάρη σε εσάς, γιατί πέραν των υπολείπων ε, 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 ειδικοτήτων είστε και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αστικής μη κερδοσκοπική εταιρεία, αναγέννηση και πρόοδος και εδώ πέρα μέσα από την πολιετή πορεία κυρίω μέσω των κινητών ιατρικών μονάδων ουσιαστικά Μπορείτε να επιβεβαιώσετε και να μας πείτε λίγο περισσότερες πληροφορίες από την εμπειρία σας και να μας μεταφέρετε τη δική σας για την ακρίβεια εμπειρία το πόσο σημαντικό είναι να δίνετε η δυνατότητα το γνωρίζετε καλά μέσω των εθελοντικών προγραμμάτων και της εθελοντικής συμμετοχής γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στις κινητές ιατρικές μονάδες να δίνετε δυνατότητα σε κατοίκους αρχικά 
της α, άγονης γραμμής της νησιωτικής Ελλάδας όμως γενικότερα. Το μήνυμα μας ήρθε από τη Ρόδο, δεν μας ήρθε από την άγονη γραμμή για παράδειγμα ή από περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και κράτησα τα δύο που είπε η κυρία Βαγενά πολύ σπουδαία. Το υψηλότερο εφικτό δικαίωμα για την υγεία και την υγειονομική παιδεία είναι σπουδαία και τα δύο αυτά στοιχεία. Για να σα πω ότι όταν ξεκινήσαμε την έρευνα, πριν ξεκινήσουν οι κινητέ ιατρικέ μονάδε, 2012-2013, τέλο 2013, μέσα στην οικονομική κρίση, δεν υπήρχε ούτε η υγειονομική παιδεία ανύπαρκτη στα 26 άγωνα νησιά, αλλά και ούτε υγεία. Τότε ήταν η περίοδο που δεν είχαμε ούτε αγροτικού. Άρα, φανταστείτε ότι μιλάγαμε με πολλού κατοίκου, επισκεφτήκαμε τα νησιά αυτά, δεν υπήρχε ούτε αγροτικό γιατρό, τα ιατρία ήταν ρημαγμένα, αλλά και η υγειονομική παιδεία δεν ήξεραν οι κάτοικοι πότε πρέπει και τι πρέπει να κάνουν εξετάσει για την πρόληψη. Αυτό μα έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια τρέλα, θα έλεγα, που ποτέ δεν πίστευα ότι θα έφτανε εδώ που έχουμε φτάσει και μετράμε 101 αποστολέ από το 2014, όπου προσπαθήσαμε να φτιάξουμε. Μια ιατρική, ιατρονοσηλευτική ομάδα, μικρή ήταν στην αρχή, 15-20 άτομα, με έναν υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Αυτό, αυτό το αίτημα κάναμε στο Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, ήταν Αύγουστο 2012, και μάλιστα η έγκριση έγινε Σεπτέμβριο του 2012, σε ένα μήνα, και η πρώτη αποστολή έγινε το 2014 στο Καστελόριζο. Η εμπειρία μα από τότε είναι ότι οι, οι κάτοικοι. Δεν ξέρανε τι πρέπει να κάνουν. Αρχίσαμε αμέσω στην προαγωγή τη υγεία, θα έλεγα, και συνέχεια με όλο τον εξοπλισμό, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, γιατί αλλάζει και αυτό που είπε η κυρία Βαγενάρη, πολύ σπουδαίο, ότι σχεδόν κάθε 4-5 χρόνια αλλάζουν και οι μελέτε, δείχνουν καινούργια στοιχεία. Άρα, προσπαθούμε να είμαστε με τον πιο καλύτερο εξοπλισμό κοντά σε όλου του κατοίκου, με συνεχή προαγωγή, με συνεχή ενημέρωση, ακόμα και αν λείπουμε από τα νησιά αυτά, κρατάμε τώρα με μια πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει νέε μελέτε και του ενημερώνουμε και του λέμε τι εξετάσει πρέπει να κάνουν. Και έχουμε ηλεκτρονικό φάκελο έτσι ώστε όλοι οι κάτοικοι έχουν από το 2014 σε εμά έχουμε πάνω από 38.000 κατοίκου, πάνω από 62.000 εξετάσει. Κάθε κάτοικο ε, επισκέπτεται περίπου δύο με τρει ειδικότητε και κάνει δύο με τρει απεικονιστικέ εξετάσει. Νομίζω εδώ είναι ένα πολύ, ε, πολύ καλό παράδειγμα τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού. Γιατί το δημόσιο για πολλού λόγου δεν θα μπορούσε να καλύψει μια τέτοια ανάγκη. Είναι περίπλοκο το θέμα. Είναι ε, α πούμε το αγαθονίσει ένα, μια μικρή κουκίδα μέσα στο Αιγαίο, το αγαπημένο μα αγαθονίσει με 120 κατοίκου. Δεν μπορεί να στείλει ούτε κάποιον γιατρό εξειδικευμένο να μείνει για καιρό εκεί. Γιατί όπω καταλαβαίνετε, ε, ε, αχρηστεύεται και ο γιατρό. Απ' την άλλη όμω και το κράτο δεν έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει και σε ανά 14 με 16 μήνες μια ομάδα 30 περίπου ατόμων, 15 ειδικοτήτων με νοσηλευτικό παριατρικό προσωπικό ώστε να γίνει ο πλήρης έλεγχος των κατοίκων. Ε, έχουμε τη δυνατότητα αυτή, χάρη στη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να βρισκόμαστε εκεί, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να ανήκει και το Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να δέχεται αυτούς τους ασθενείς αν χρειάζεται μια τριτοβάθμια πια περίθαλψη. Έτσι έχει ανοιχτεί ένας διάβλος επικοινωνίας με όλο το Αιγαίο και από το 2019 και με τις άγονες ορεινές περιοχές της χώρας μας. Ε, πριν περάσω και δώσω το λόγο και στον Πάνο τον Παπούλια, θέλω να σας ρωτήσω καθώς ε, από ό,τι μαθαίνω και εγώ εδώ ανακοινώθηκαν για ακόμα μία ημέρα πολύ υψηλό συνοαριθμό των κρουσμάτων που ανακοινώθηκε στην Ελλάδα, 8.100 κρούσματα... Να μας μεταφέρετε την κατάσταση που επικρατεί στο, στο Αττικό αυτή την περίοδο, πρώτον και δεύτερον, να μας δώσετε και μία εικόνα με αφορμή και εν μέσω πανδημίας πόσοι συμπολίτε έχει χρειαστεί να νοσηλευτούν και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ενώ από κορονοϊό και να μπορούν άμεσα να βρουν κρεβάτι για νοσηλεία. Κοιτάξτε, στο, στο Αττικό Νοσοκομείο αυτή τη, στιγμή, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, θα έλεγα. Έχουν κάποιες κλινικές μετατροπή πάλι, μία κλινική πάλι σε κλινική για κορονοϊό, αλλά είναι ελεγχόμενη. Δεν υπάρξει, δεν, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει ασθενής που να χρειαστεί κλίνη και να μην την έχει. Μέχρι τώρα είναι ελεγχόμενη. Το τι θα γίνει από εδώ και τώρα... Από εδώ και πέρα δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Δυστυχώς το σύστημα έχει γίνει ένα σύστημα υγείας για μία νόσο, αλλά δεν θα μπορούσε και αλλιώ να γίνει αν υπάρχουν τόσο πολλοί ασθενείς που χρειάζονται ε, τη βοήθειά μας. Παρ' όλα αυτά τα χειρουργεία όσο αφορά καρκίνο και λοιμόξεις, τα επίγοντα χειρουργεία συνεχίζονται να γίνονται τουλάχιστον στο Αττικό 
ε, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και αυτό είναι μια ας πούμε παρηγοριά για αυτούς που χρειάζονται άμεσα χειρουργική επέμβαση. Όπως ε, είπα και στην αρχή κύριε Παπούλα το, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν ξεκίνησε τώρα. Ε, το, α, 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 αντιθέτως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η τελευταία πρωτοβουλία που έλαβε και η τελευταία δράση αφορούσε σε έκτακτη ενίσχυση εξαιτία της πανδημίας διεθνώς και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά αν πάει κανείς πίσω θα πρέπει να πάει καθώς συμπληρώνονται και τα 25 χρόνια από την ίδρυση του, του οργανισμού θα πρέπει να πάει πολύ πίσω, θα πρέπει να πάει στο 1996 αν δεν κάνω λάθος όταν ξεκίνησαν οι πρώτες δράσεις στον τομέα της υγείας όχι μόνο στην Ελλάδα όπως είπα σε περίπου 50 χώρες και το 2017 κάτι αλλάζει. Το 2017 γίνεται μια στροφή και λαμβάνει μια πρωτοβουλία το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να ενισχύσει το σύστημα υγείας της Ελλάδας με μια πρωτοβουλία η οποία αναλύεται πολύ επίπεδα. Θέλω λίγο να, να σας δώσω τον χρόνο και να μας εξηγήσετε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα γιατί τόσο πολύ στην υγεία και τι άλλαξε το 2017 επίσης για να ε, μπει στο επίκεντρο η Ελλάδα και με ποιο τρόπο. Ε, πολύ καλά τα λέτε. Η, η πρώτη καταγεγραμμένη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στον τομέα της υγείας είναι το τέλος του 1996. Ε, πρόκειται για μία σχετικά μικρή δωρεά, για τα, ε, τουλάχιστον σε σχέση με τα δεδομένα που συζητούμε τώρα στην, αναφορικά με την πρωτοβουλία για την υγεία ΑΕ, στο τμήμα δερματολογίας σε ένα νοσοκομείο στην Αυστρία. Αυτό από μόνο του σαν ιδέα δείχνει πόσο ε, έχουμε ε, ε, ταξιδέψει μέσω αυτών των δωρεών σαν οργανισμός και πόσο έχουμε εξελιχθεί μέσα στον χρόνο τα τελευταία 25 χρόνια. Ε, από τότε, ε, πέρα από τις τακτικές δωρεές που γίνανε σε πάρα πολλά νοσοκομεία της Ελλάδος, σε όλη την επικράτεια και σε όλο τον κόσμο, ε, α, αναφέρατε το, τον αριθμό των δωρεών, όπως είναι πολύ σωστό, είναι πάνω από 800. Ε, και εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι μπορεί ο αριθμός των δωρεών του Ιδρύματος στον τομέα της υγείας να είναι πάνω από 800 στις σχεδόν 5.000, αλλά το ποσό το συνολικό που έχει πάει στο τομέα της υγείας είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το συνολικό ποσό που, που έχει δώσει το Ίδρυμα διότι οι δωρές στο τομέα της υγείας ε, είναι κατά κάποιο τρόπο ακριβές είτε η εκπαίδευση του προσωπικού είτε ο εξοπλισμός είναι, είναι, αφορούν ποσά τα οποία ξεπερνούν συνήθως από ό,τι έχουμε δει από την εμπειρία μας τα ποσά που δίνονται στις περισσότερες δωρές στον άλλον τομέα δράσης του Ιδρύματος όπως είναι η, η, η παιδεία, οι τέχνες και η κοινωνική πρόνοια. Βέβαια, όλοι αυτοί οι άλλοι τομεί έχουν σχέση με τον τομέα της υγείας και αν δει κάποιος την πορεία των δωρεών υγείας του Ιδρύματος Σταυρονιάρχος θα δει ότι όλες αυτές έχουν μια έτσι ε, ολιστική προσέγγιση στο θέμα της, της υγείας. Ε, αυτό φαίνεται έμπρακτα στο υποστήριξη οργανισμών σε βάθος χρόνου οι οποίοι καλούνταν να ανταποκριθούν σε φυσικές καταστροφές. Ε, η, η υποστήριξη αυτών των οργανισμών είχε να κάνει με την παροχή βασικής πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης σε ανθρώπους που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Είτε αυτοί οι οργανισμοί είναι οι, οι, οι γιατροί χωρί σύνορα, ε, είτε ο οργανισμός Emergency από την Ιταλία, ε, είτε άλλη παραπλήση. Ε, επίσης το εύρος και εδώ πέρα αυτό έχει σχέση με αυτό που η κυρία Βαγενά στην αρχή ε, το, ε, το γεωγραφικό εύρος των δωρεών αυτό είναι μεγάλο ε, και πιάνει από την ε, Ανατολική Αφρική ε, μέσω της κατασκευής ενός παιδοκαρδιοχειρουργικού νοσοκομείου φτάνει στη Δυτική Αφρική με την υποστήριξη, τη σημαντική υποστήριξη ενός ε, νευρο, ε, νευροχειρουργικού νοσοκομείου και φυσικά φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ασία. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω αναφορικά με αυτές τις δωρές είναι ότι κάποιες από αυτές τις δωρές έχουν να κάνουν με την υποστήριξη πρωτοβάθμιων δομών υγείας ή παροχής υπηρεσιών και κάποιες από αυτές έχουν να κάνουν με αρκετά ε, 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 ανεπτυγμένες προσεγγίσεις αναφορικά με τις ποιοτικέ παραδοχές της παροχής υγείας. Το παιδοκαρδιοχειρουργικό νοσοκομείο στην Ανατολική Αφρική ε, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί με βάση τα καλύτερα πρότυπα πάνω στον τομέα και είναι ένα παιδοκαρδιοχειρουργικό νοσοκομείο διότι εκεί πέρα ε, φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερες ε, ε, αρρώστιες που άπτονται ε, τις, ε, των, ε, θεμάτων καρδιάς ιδίω σε μικρά παιδιά. Οπότε υπάρχει μια λογική πίσω από την υποστήριξη όλων αυτών των, των, των δραστηριοτήτων. Ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία τα τελευταία 25 χρόνια ε, μεγαλώσαμε και εμείς ε, όλοι που δουλεύουμε στο Ίδρυμα είτε πηγαίνοντας με τις κινητές μονάδες που ανέφερε ο κ. Κουλβάρης 
στην ακριτική Ελλάδα, βλέποντα τι ανάγκε του, του κόσμου, ε, ε, εκτιμώντα την προσπάθεια των γιατρών, ε, κατανοώντα ε, τα προβλήματα προσβασιμότητα σε ιατρικέ υπηρεσίε ποιότητα που, που έχουν οι άνθρωποι. Ε, ε, υλοποίησαμε πολύ μεγάλε δωρεέ όπω το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο, που ε, μα δώσαν τη δυνατότητα να μπορούμε να αναπτύξουμε τεχνογνωσία αναφορικά με την ε, ε, εκπώνηση πολύ μεγάλων ε, ε, κατασκευαστικών project. Κυριακών ε, εγκαταστάσεων επίσης, γιατί ακριβώς. θα αναφερθούμε και στη, στη δημιουργία των νοσοκομείων. Ακριβώς. Ε, 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 κάναμε τη δωρεά ε, 143 αστυνοφόρων ε, σε όλη την επικράτεια. Ε, προχωρήσαμε και εδώ πέρα, ε, 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 κατανοώ απόλυτα αυτό που έγραψε ο κύριος η κυρία από την, από την Ρόδο, ε, προχωρήσαμε στην, στη δωρεά ε, ε, και την εγκατάσταση 10 γραμμικών επιταχυντών ανά όλη την Ελλάδα. Ε, αυτό έγινε σε 7 διαφορετικά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Δεν έγινε ούτε μόνο στη Θεσσαλονίκη ούτε μόνο στην Άθηνα. Φυσικά είναι... Πάντα πολύ δύσκολο να καλύψει όλου του ταχυδρομικού κώδικε μια χώρα. Αλλά ευελπιστούμε ότι στο βαθμό των δυνατοτήτων μα προσπαθήσαμε λίγο να βοηθήσουμε τι ανάγκε ανθρώπων, σαν τον κύριο Τικυρία που στείλαν το μήνυμα. Παρακαλώ. Ένα ερώτημα όμω που προκύπτει είναι το πώ λαμβάνονται οι αποφάσει για το πού, σε τι και πώ. Θέλω να πω ότι πώ λαμβάνεται η απόφαση αν θα είναι σε αυτή ή στην άλλη περιοχή, σε αυτόν δηλαδή τον ταχυδρομικό κώδικα ή στον δίπλα. Και αν είναι κριτήριο επίσης, ε, μπορεί να, να πει κανείς ότι είναι ε, ε, ευκολώς εννοούμενο αυτό το οποίο ρωτώ, αλλά το ρωτώ, αν λαμβάνεται υπόψη το πώς θα εξυπηρετηθούν ως το δυνατόν περισσότεροι ταχυδρομικοί κώδικες, δηλαδή περισσότερες περιοχές, δηλαδή τελικά συνολικά περισσότερος πληθυσμό. Οπωσδήποτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι καθόλου απλό ερώτημα. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία απόφαση. Ε, το Ίδρυμα έχει μια ανοιχτή διαδικασία αιτήσεων. Οπότε, οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο σύστημά μα και να μα κάνει μια αίτηση για χρηματοδότηση ε, μια δράση ε, που έχει υπόψη του ή υπόψη τη, ε, ανά πάσα στιγμή, ε, 24 ώρε το 24ωρο, ε, 7 μέρε τη βδομάδα, 365 μέρε το χρόνο. Ε, σαν Ίδρυμα, λαμβάνουμε αυτέ τι αιτήσει και προχωρούμε σε μια επαφή με τους, με τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που μας κάνουν τις αιτήσει για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση μαζί τους και να δούμε πώς, ε, 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 πώς στοιχειοθετείται το, το αίτημα και πώς αυτό εντάσσεται πολλές φορές στις δικές μας δυνατότητες. Ξέρετε, στο παρελθόν... Άρα, άρα είναι σημαντικό... Συγγνώμη, Διακοπή. Είναι σημαντικό και αξίζει εδώ πέρα να, να γίνει. Επειδή πολλέ φορέ, το, το λέω τώρα και λίγο δημοσιογραφικά περισσότερο, αλλά και ω πολίτη, ακούμε για πάρα πολλέ δωρέ οι οποίε καλώ γίνονται. Ε, ε, ακούμε κάτι που λίγε φορέ αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό, καταλαβαίνουμε μάλλον τι είναι αυτό το οποίο ακούμε, και σχεδόν ποτέ δεν έχουμε ιδέα του τι γίνεται μετά. Άρα, θέλω να, να πω ότι πολλέ φορέ ακούμε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον είναι μεγάλο το μέγεθος της ευχάριστης είδηση, αλλά δεν καταλαβαίνουμε και δεν ξέρουμε στην πράξη μετά τι γίνεται. Αν δηλαδή πιάνει τόπο, να το πω πάρα πολύ απλά, και αν υλοποιείται ε, βάσει του αρχικού σκοπού που έχει έρθει να, να εξυπηρετήσει. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι αρχικά υπάρχει πρόσβαση από τον κόσμο, από την οποιαδήποτε τοπική κοινωνία ή από τον οποιοδήποτε πολίτη φορέα, καλύτερα για να το πω πιο σωστά, να μπορέσει να απευθύνει, να στείλει το, και να υποβάλει το αίτημά του προς, προς το, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από εκεί και πέρα όμως, όταν μιλάμε για μια τόσο μεγάλη πρωτοβουλία η οποία έχει να κάνει με, τη σύμπραξη, με μια σύμπραξη μάλλον που αφορά ένα, ένα έργο προς και με το δημόσιο και μιλάμε για την κατασκευή ενός νοσοκομείου και θέλω να μας πείτε και για τα νοσοκομεία και το τι περιλαμβάνει ευρύτερα η πρωτοβουλία ε, για την υγεία. Πώς γίνεται η, η συνεννόηση με το δημόσιο. Θέλω να πω ότι εκπονείται ολόκληρο το έργο και παραδίδεται στο, παραδίδεται στο δημόσιο ή υπάρχει μια συνεργασία και σε άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα στην υπόδειξη. Ποιο αποφασίζει πού θα γίνει ένα νοσοκομείο, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτά. Ή για παράδειγμα ποιο κλάδο. Χρήση μετεκπαίδευση ή ενίσχυση μέσω κάποιων πιο εξελιγμένων προγραμμάτων εκπαίδευση. 
γίνεται πάντα σε συνεργασία και σε διάλογο τόσο με το δημόσιο όσο και με την κοινωνία. Η ανοιχτή διαδικασία που προανέφερα ουσιαστικά αναγνωρίζει την ύπαρξη μια αυτό που η κυρία Βαγενά θα αναγνωρίσει σαν επιστημολογική απόσταση από αυτό που συμβαίνει στην, στην κοινωνία. Ένα επιστημολογικό dissonance. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε ότι η κοινωνία και το δημόσιο έχουν κάποιε πληροφορίε για τι ανάγκε που υπάρχουν εκεί έξω, που εμείς πρέπει να τις αφουγκραστούμε. Εμείς φυσικά έχουμε κάποια κριτήρια ποιοτικά, τόσο στη συζήτηση που κάνουμε σε όλα, σε όλα τα αιτήματα που δεχόμαστε, όσο και κατά την υλοποίησή τους και όσο και κατά την παρακολούθησή τους, μετά την ολοκλήρωσή τους, τα οποία τα θέτουμε για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα project αυτά που θα γίνουν θα γίνουν σωστά. Το οφείλουμε ε, απέναντι στην κοινωνία. Αυτή είναι η αποστολή μας. Ε, για παράδειγμα, ε, αναφορικά με την πρωτοβουλία για την υγεία, ε, όπως έχει πει και ο, και ο πρόεδρος του Τρίματος Σταύρος Νιάρχος, ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος στο παρελθόν, η αρχική μας ιδέα ήταν να προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός μεγάλου νοσοκομείου ε, ε, στο, στη, στην Αθήνα. Ε, μετά από συζήτηση με το Δημόσιο, καταλάβαμε την ανάγκη ότι ακόμα και αυτό το πολύ μεγάλο project που έχουμε, αυτή η πολύ μεγάλη ομπρέλα, πρέπει να λάβει υπόψη, όπως όλες οι άλλες μας ειδωρές, την ανάγκη ε, ε, της πρόσβασης ε, στην υγεία από όλους σε όλη την Ελλάδα. Οπότε και για να μπούμε ναι. και, στο, και, στο, και στον τομέα της πρωτοβουλίας για την υγεία, δεν είναι τυχαίο ότι οι τρει κορονίδες αυτής της πρωτοβουλίας, η κατασκευή των τριών νοσοκομείων, γίνονται στην, ε, εκτός Αθηνών. Σε, σε αυτό που κάποιος θα λέγεται δηλαδή, την ελληνική για, περιφέρεια. Για δηλαδή τη Σπάρτη, τη Κομωτινή και τη Θεσσαλονίκη. Α, ακριβώς. Οπότε η πρωτοβουλία για την υγεία είναι μια μεγάλη ομπρέλα δερών για την υγεία, ε, η οποία έχει 14 υποέργα. Ε, ε, έχει τρει κύριου στόχου. Η στόχη αυτή είναι η προσβασιμότητα, η διασφάλιση υψηλή παροχή ιατρικών υπηρεσιών και η ενδυνάμωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Οι κορονίδε αυτών των 14 έργων είναι τρει, τουλάχιστον σε μέγεθο και πολυπλοκότητα. Είναι η κατασκευή ενό γενικού νοσοκομείου στην Κομοτινή, η κατασκευή ενό γενικού νοσοκομείου στη Σπάρτη και η κατασκευή ενό πανεπιστημιακού παιδιατρικού νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη. Οπότε βλέπετε, το, η, η, η κάλυψη γεωγραφική είναι όσο πιο ε, ε, διευρυμένη γίνεται. Ε, αυτό έχει σημαντικέ δυσκολίε ε, αναφορικά με την, εκπόνηση, με την ποιοτική εκπόνηση αυτών των project, διότι ουσιαστικά αντί να κατασκευάσει ένα μεγάλο νοσοκομείο που ε, τέλο πάντων είναι πιο μαζεμένο, κάνει τρία διαφορετικά νοσοκομεία σε τρία διαφορετικά μέρη τη Ελλάδο. Ε, ε, αυτό είναι μια ε, πρακτική κατάθεση και δέσμευση. Της, της, του ενστερνισμού μας αναφορικά με την αξία της προσβασιμότητας. Και το βάρος που νιώθουμε για να παραδώσουμε ε, με, τα νοσοκομεία ε, με, με έναν τρόπο που θα τα καθιστά πρότυπα ε, σε παγκόσμιο επίπεδο για τη λειτουργία τους και την κατασκευή τους και, την, ε, και, τον, ε, και τον εξοπλισμό τους από άποψη μηχανολογικού εξοπλισμού δείχνει ότι ε, ε, το παίρνουμε πάρα μα πάρα, μα πάρα πολύ στα σοβαρά. Η συνεργασία που έχουμε στον τομέα αυτό με το ελληνικό δημόσιο είναι φυσικά στενή. Ε, είναι, είναι λογικό σε τόσο μεγάλα έργα όπως και στο έργο της εγκατάστασης των 10 γραμμικών επιταχυτών που προανέφερα που προϋπήρχε τις πρωτοβουλίε για την υγεία όσο και στο έργο των, των νοσοκομείων να είμαστε σε συνεννόηση με, τον, με το ελληνικό δημόσιο διότι αυτά είναι έργα τα οποία το Ίδρυμα θα παραδώσει στο ελληνικό δημόσιο, στην ελληνική κοινωνία για λογαριασμό των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή αυτά δεν είναι νοσοκομεία ιδιωτικά, είναι νοσοκομεία δημόσια και θα είναι μέρος του, του συστήματος του ΕΣΥ. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε συνεργασία με τους μελλοντικού χρήστες των νοσοκομείων και από διοικητική και από γιατρική άποψη. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι επίσης και έρχομαι σε εσάς κύριε Κουλουβάρη πώς τα, τα ακούει όλα αυτά η, η δική σας κοινότητα αν μπορώ να το πω και να το χαρακτηρίσω έτσι. Δηλαδή η ιατρική και η νοσηλευτική κοινότητα, όλοι δηλαδή οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας και κυρίως στο, στο εθνικό σύστημα υγείας, έτσι, όχι στον ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε, όλη αυτή η προσπάθεια έχει αγκαλιαστεί από τον ιατρικό και νοσηλευτικό κόσμο. Δεν είναι μόνο ο, ο σύγχρονος εξοπλισμός, τα σύγχρονα κτίρια, αλλά είναι τα προγράμματα εκπαίδευση που έχει... Το... Το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο έχει τοποθετήσει πολύ ψηλά στον πύχη, έτσι ώστε να μπει και το έμψυχο δυναμικό έτοιμο. Και υπάρχει, όπω ξέρει και ο κ. Παπούγια, μια μεγάλη προσπάθεια να συνεργαστούμε με τον Τζον Σκόπκιν και έτσι το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό να είναι affiliation. Και αυτή η προσπάθεια ευελπιστούμε όλοι να ευοδοθεί. Αλλά υπάρχουν και τώρα ήδη προγράμματα εκπαίδευση που τρέχουν και για του νοσηλευτέ. 
και για τη συνοσηλευτική σχολή του Ευαγγελισμού και για του μεταπτυχιακού νοσηλευτέ και για την πανεπιστημιακή σχολή πριν τελειώσουν, αλλά και άλλου του τελειώτου φοιτητέ ιατρική για το τραύμα, πρώτη αιτία θανάτου σε νέου κάτω 45 ετών, και για του ενεργού διασώστε του ΕΚΑΒ και για του νοσηλευτέ που τελειώνουν ε, τώρα τη σχολή για να εκπαιδευτούν στο τραύμα. Άρα υπάρχει, όπω βλέπετε, μια σφαιρική προσέγγιση, ναι στο ε, μηχανολογικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά ναι και στην εκπαίδευση. Έχουν έρθει πάρα πολλέ ερωτήσει, όπω βλέπω, για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Σε αυτό έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και για την ποιότητα δηλαδή. και για την ασφάλεια. Ε, Πώ θα λειτουργήσουν αυτά τα νοσοκομεία και τι μηχανισμού θα έχουν ώστε να αξιολογείται και ο γιατρό και ο νοσηλευτή. Πράγματι, εκεί υπάρχει κάποιο κενό. Πρέπει να τεθεί κάπω διαφορετικά έτσι ώστε να αξιολογούμαστε κι εμεί οι γιατροί και οι νοσηλευτέ. Ε, αν μου επιτρέπετε για να χτίσω πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Κουλουβάρης ε, μπορεί τα τρία νοσοκομεία να είναι η κορονίδα και αυτά τα project τα οποία φαίνονται πιο πολύ αλλά τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι, είναι εξαιρετικά σημαντικά ε, μεταξύ άλλων διότι έχουμε καταλάβει μέσα ε, από όλες τις δωρές που κάνουμε από την επαφή που έχουμε έρθει με τον ιατρικό κόσμο ότι τα νοσοκομεία και ο εξοπλισμό είναι το κέλυφο. Αν δεν λειτουργήσουν σωστά από του ανθρώπου που θα τα λειτουργήσουν, δεν θα έχουμε καταφέρει τίποτα. Και είναι ενδεικτικό ότι όλες, όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ανέφερε ο κ. Κουλουβάρη και τα οποία είναι μέρο τη πρωτοβουλία για την υγεία, είναι εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτελούν ε, καινο, ε, καινο, ε, πω, ε, καινοτομία αναφορικά με την προσήλωσή του για τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, το πρόγραμμα των λοιμόξεων αποτελεί συνέχεια ενός παλιότερου πρόγραμμα λοιμόξεων που είχε χρηματοδοτήσει στο Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, μια εποχή που στην Ελλάδα οι λοιμόξεις δεν ήταν τόσο στην καθημερινή ατζέντα ε, με του, του ιατρικού δελτίου. Ε, γνωρίζοντας όμως ότι... Γι' αυτό και πολύ... ρώτησα κατά πόσο πάντα βρίσκ, βρίσκονται ή είναι, βρίσκεται βάση ορτώσει όλοι εσείς που, που δουλεύετε πάνω σε αυτό το τομέα και ευήκω αότα. Ε, α, 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 απολύτως είναι πολύ σημαντικό αυτό ή ένα άλλο παράδειγμα η, η δωρεά των ασθενοφόρων που προανέφερα που πάλι προϋπήρχε της, της δημιουργίας της πρωτοβουλίας για την υγεία ήταν μια δωρεά 143 ασθενοφόρων τα οποία όμως είχαν ε, πάνω GPS και είχαν ε, δυνατότητες χρησιμοποίησης τους με πολύ πιο βέλτιστο τρόπο σε σχέση με τα εφιστάμενα ασθενοφόρα άρα δεν, αρκεί το, δεν είναι απλά ότι αγοραστήκαν 143 στον οφόρα. Είναι ότι αυτά τα 143 στον οφόρα κάνουν πολύ περισσότερη δουλειά από τα παλιά αντίστοιχα 143. Ως εκ τούτου τα καινούργια νοσοκομεία, τα οποία θα εντάξουν την συζήτηση ε, και όλες τις προσπάθειες που θα έχουν γίνει αναφορικά με τις νοσοκομιακές λοιμόξεις, με την εκπαίδευση τραύματος που θα έχουν ε, τους μελλοντικού τους γιατρούς, αλλά και τους τωρινούς γιατρούς, ε, σαν, σαν άτομα τα οποία ε, θα έχουν ε, συμμετέχει σε, σε εκπαιδεύσει, ε, σαν αυτός που ανέφερε ο κ. Κουρκουβάρης, είναι όλα ένα κομμάτι μιας ολιστικής προσέγγισης της πρωτοβουλίας για την υγεία για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που πιάνει όλα τα φάσματα. Και σε αυτά οπωσδήποτε μέσα πρέπει να βάλουμε και την ψυχική υγεία πέρα του εξοπλισμού που υπάρχει. Η ψυχική υγεία διέπει τόσο τις προσπάθειες που κάνει η πρωτοβουλία για την υγεία αναφορικά με τη δημιουργία ενός δικτύου παιδοψυχιάτρων σε όλη την Ελλάδα που θα είναι προσιλωμένοι και τους οποίους ευελπιστούμε να βοηθήσουμε και στο υφιστάμενο έργο τους αναφορικά με, την, με τις πολύ μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει στο τομέα της παιδικής ψυχικής υγείας όχι απλά λόγω του COVID-19, αλλά ειδικά λόγω του COVID-19, γιατί πραγματικά έχει έρθει, ε, έχει έρθει ε, στην, ε, το, το ακούμε κάθε μέρα πλέον αυτό το θέμα. Ε, αλλά και τα νοσοκομεία που χτίζουμε, ειδικά το, ε, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, θα έχει μια πρώτη μονάδα παιδικής ψυχικής υγείας. Όλα αυτά δεν είναι τα πράγματα που ακούς συνήθως όταν, ε, που σκέφτεσαι συνήθως όταν ακούς μια δωρεά στο τομέα της υγείας. Όταν, μέχρι τώρα όταν μιλούσες για μια δωρεά στο τομέα της υγείας σκεφτώσουν ένα μηχάνημα το οποίο θα έκανε μια συγκεκριμένη δουλειά. Εδώ πέρα προσπαθούμε να, να με την καθοδήγηση του του διοικητικού μας συμβουλίου προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ένα πλέγμα δωρεών, ένα δίκτυο δωρεών το οποίο θα, παρέ, θα παρέχει κάτι ολιστικό από όλε τι πτυχέ που μπορεί να σκεφτεί κανεί. Ακόμα και για τη, αναφορικά με την ενσωμάτωση τη αρχιτεκτονική και του πράσινου στα νοσοκομεία αυτά καθ' αυτά και τώρα που θα παίξουν στην ευημερία των οικογενειών και όχι μόνο των ασθενών που θα επισκέπτονται τα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. 
πηγαίνοντα προσθέσω... στην. Ε, στη... Ναι, ναι, και η να, να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που λε. Ένα τρανό παράδειγμα είναι τα ακτινοθεραπευτικά, τα οποία είναι 12 και η εκπαίδευση που είχαν όλοι οι ακτινοθεραπευτέ ή οι ακτινοφυσικοί που πήγαν στην Αμερική, αλλά και η συνεχή αξιολόγηση τη δουλειά που συνεχίζεται. Ενώ έχει τελειώσει ε, η, η, η δωρεά εδώ και δύο χρόνια, ενώ συνεχίζεται η εκπαίδευση και η αξιολόγηση. Αυτό είναι σπουδαίο, όπω και οι διασώστε με τα ασθενοφόρα. Η εκπαίδευση που, και το ενθουσιασμό των ενεργών διασωστών του ΕΚΑΒ είναι αμύωτο στο πάθο για την εκπαίδευση. Συνεχίζει, σκεφτείτε ότι βγαίνουν τα σεμινάρια και κλείνουν έξι μήνε μπροστά από του ενεργού διασώστε. Άρα, οι, οι, όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στην υγεία διψάνε για εκπαίδευση και για εξέλιξη. Αυτή, αυτό είναι το Θέλω συνέστημα να... που λαμβάνω εγώ. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Βαγενά, γιατί ερχόμουν σε εσά με το εξή ερώτημα: Πού βρίσκεται η, ψυχ... η, η ψηφιακή εποχή για τον τομέα τη υγεία. Και το ρωτώ αυτό φυσικά όχι γιατί ούτω ή άλλω βρισκόμαστε όλοι στην ψηφιακή εποχή, αλλά γιατί η πανδημία μα έθεσε ω βασικό πλαίσιο, δεν θα πω ύπαρξη, αλλά συνύπαρξη σίγουρα, συνεργασία σίγουρα και ε, διεκπεραίωσης και διευθέτησης σχεδόν όλων ή εννέα στα δέκα ε, ζητήματα της ζωής μας μέσω του ψηφιακού κόσμου. Ειδικά για την Ελλάδα, αν χρειαστεί κάποιος να, να μιλήσει, καθώς έχουμε πάρει έτσι ως, ε, ως πεδίο και σημείο αναφοράς το τι συμβαίνει στην, ε, στην Ελλάδα, είδαμε το πώς κατάφεραν να ψηφιοποιηθούν επιτέλους πράγματα τα οποία φάνταζαν αυτονόητα για άλλες χώρες, αλλά εμείς, εν πάση ε, εντυπωσιαστήκαμε και η αλήθεια είναι ότι διψάγαμε να ψηφιοποιηθούν, ψηφιοποιήθηκαν λόγω ανάγκης, μεν, αλλά ψηφιοποιήθηκαν, ε, εν πάση περιπτώσει, και γίνεται χρήση αυτής της λειτουργίας. Τι γίνεται με τον τομέα της υγείας. Ήρθε ένα ερώτημα νωρίτερα, το οποίο ήταν και μακροσκελές μάλιστα, το δούμε αν έχουμε δυνατότητα παρακαλώ πολύ σε λίγο, με την τηλεϊατρική. Την τηλεϊατρική την ακούμε, ειλικρινά δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ακούμε για το πόσο καλό θα κάνει στη ζωή μας η τηλεϊατρική και για το πόσο θα λύσει το πρόβλημα το οποίο θίξατε από την αρχή της συζήτησής μας. Το ερώτημα. Καλησπέρα σας. Πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι υπάρχει πρόσβαση στην υγεία για όλους όταν υπάρχουν πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία ή κέντρα υγείας που απλά υπάρχουν ως πινακίδες και λειτουργούν ως απλά αγροτικά ιατρία καθώς είναι υποστελεχωμένα ή καθόλου στελεχωμένα, σίγουρα με χορηγίες, δωρεές, ε, όπως του, του Ιδρύματος και ούτω καθεξής, υπάρχει δυνατότητα της τηλεϊατρικής, η οποία, δι, δι, η οποία δίνει πολλές δυνατότητες πρόληψης, αλλά όχι ουσιαστικής αντιμετώπισης των επογουσών ε, καταστάσεων. Την έχουμε έστω και σε αυτό το πρώτο στάδιο, την τηλεϊατρική, τη δυνατότητα δηλαδή δικτύωση, για να το πούμε πολύ απλά για να ενωθούν οι ταχυδρομικοί κώδικες και εν πάση περιπτώσει να βρίσκονται σε μια βασική επικοινωνία για να περάσουμε στην επόμενη φάση της συζήτησης και πράξης και δράσης. Η ελπίδα είναι ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα βοηθήσει ακριβώς την προσβασιμότητα με την έννοια δηλαδή ότι από μακρισμένες περιοχές όλοι όσοι δεν έχουν αυτή την φυσική πρόσβαση θα μπορούσαν να έχουν την ψηφιακή πρόσβαση. Ε, για την τηλεατρική την ακούμε χρόνια όχι μόνο στην Ελλάδα την ακούμε χρόνια σε πολλές χώρες και δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ε, φανταστικά αποτελέσματα. Η πανδημία όμως μας έφερε πολύ κοντά πολύ πιο κοντά από οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στο να κατανοήσουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, σε καινούργιε ε, μελέτες που γίνονται και γενικά στον ε, διάλογο για την, ε, για την ε, δημόσια υγεία θεωρείται πλέον ο ψηφιακός παράγοντας ένας καθοριστικός παράγοντας για την υγεία. Όπως ανέφερα πριν, τον κοινωνικό ή τον οικονομικό παράγοντα ως καθοριστικό τώρα θεωρούμε και τον ψηφιακό. Για παράδειγμα, το αν κάποιο έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή όχι, ε, αν έχει γνώση της ψηφιακή τεχνολογίας από τη μία μεριά του πολίτη, από την άλλη μεριά την υποχρέωση ίσως των κρατών να έχουν την ψηφιακή υποδομή στον χώρο της υγείας, ούτω ώστε να παρέχουν υπηρεσίες και έτσι. Εννοείται ότι κάποιος δεν θα έχει, δεν θα έχει την, ε, ε, την εγχείρησή του αν τη χρειαστεί ψηφιακά, αλλά υπάρχει τόσο μεγάλο, υπάρχουν τόσο πολλές άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι αναγκαίες, ειδικά στον χώρο της πρόληψης, οι οποίες μπορούν να γίνουν με, έχοντας ένα τέτοιο σύστημα ε, ψηφιακό. Άρα λοιπόν η ψηφιακή υποδομή είναι πάρα πολύ σημαντική, η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι όταν κοστίζει, λέμε... Κοστίζει κυρία Βαγενά. Ορίστε. Προφανώς κοστίζει, αλλά το κόστος είναι ιδιαίτερα κοστίζει. υψηλό. 
Ε, αυτό δεν το άφηνα καλύτερα να απαντηθεί από, από του ειδικού αυτό, αλλά η δική μου εντύπωση είναι ότι το κόστο έχει κα, κατεβαίνει. Δεν είναι τόσο τραγικό το κόστο αυτό. Το πιο δύσκολο κομμάτι στην ιστορία του ψηφιακού, κατά τη δική μου γνώμη, είναι η διακυβέρνηση, τα νομικά του πλαίσια. Αυτό το θέμα, έχω ένα. Η τη, τηλεατρική δεν είναι απλά η οθόνη και το πώ θα επικοινωνήσουμε μεταξύ μα. σω αυτό το κομμάτι μπορεί να λυθεί πιο εύκολα. Υπάρχει ένα μεγάλο άλλο ε, ευρύτατο κο, κομμάτι θεμάτων, για παράδειγμα νομικό, για παράδειγμα προστασία τη ιδιωτικότητα, για παράδειγμα ποιο έχει πρόσβαση στα δεδομένα κλπ. Mm. Όλο αυτό όμω ε, το, το θετικό που έχω να πω εδώ είναι ότι επειδή άλλε χώρε ήδη το παλεύουν αυτό το θέμα για αρκετά χρόνια, έχουμε καλά και κακά παραδείγματα. Οπότε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε εύκολα ίσως να λάβει, να δει ποιο ταιριάζει καλύτερα για να το εφαρμόσει στη χώρα. Ε, νομίζω αυτό είναι χωρίς το ψηφιακό παράγοντα. Νομίζω θα δύσκολα μπορούμε να πούμε ότι η υγεία θα βελτιωθεί γενικότερα και με δυσκολία θα φτάσουμε σε αυτή την ισότητα στην πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, θέλω να το αναφέρω γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικός. Επειδή όπως είπατε ζούμε στο ψηφιακό περιβάλλον, ακόμα και αν η υγεία μείνει εκτός, όλοι μας με κάποιο τρόπο είμαστε στα social media, αγοράζουμε online κτλ. Το πρόβλημα που είδαμε στην πανδημία είναι ότι η υγεία μας μπορεί να υποστεί βλάβη από το ψηφιακό διότι είμαστε ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση. Κάτι που είδαμε σε αυτή τη φάση πιο έντονα ίσως από κάθε άλλη ε, εποχή. Άρα λοιπόν το, ο ψηφιακό παράγοντας σημαίνει πολλά πράγματα από την τηλεατρική, που σημαίνει ότι έχουμε την υποδομή, τη διακυβέρνηση, το νομικό καθεστώς, μέχρι την ευρύτερη ψηφιακή παιδεία όλων μας, ούτω ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να λάβουμε από όλα αυτά τα μηνύματα που αφορούν στην υγεία μας και τι πρέπει να αφήσουμε στην άκρη. Γι' αυτό νομίζω είναι το πολύ βασικό, ένα από τα πολύ βασικά θέματα για το μέλλον και για το παρόν, αλλά κυρίως για το πώς θα σχεδιάσουμε την υγεία προς και, το, και το σύστημα υγείας ε, για το μέλλον. Άλιστα. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον Μάριο Θεμιστοκλέο και τον Ανδρέα Δρακόπουλο, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υπουργείου Υγεία και ο Πρόεδρο του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Αντίστοιχα, σα καλωσορίζουμε στη, στη συζήτησή μα και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σα. Προσπαθήσαμε έτσι να κάνουμε μια συζήτηση για την υγεία από όλε τι πλευρέ, κατά κάποιο τρόπο, από την πλευρά των γιατρών, από την πλευρά του δημοσίου, από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, από την πλευρά των διαστάσεων ευρύτερα που προκύπτουν στο τομέα της υγείας που δεν είναι άλλες από αυτές των, των ηθικών διαστάσεων. Κύριε Θεμιστοκλέους, θα ήθελα να, να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο για όσα ξέρω ότι παρακολουθούσατε τη συζήτησή μας, για όσα έχουν έως τώρα υποθεί, αν θέλετε να, να κάνετε κάποια τοποθέτηση. Καλησπέρα και από μένα. Είναι εξαιρετικά ευχάριστο και τιμητικό και για την πρόσκληση που βρίσκομαι εδώ και ιδιαίτερα ανάμεσα σε αγαπητά πρόσωπα που συνεργάζομαι σε καθημερινή βάση, όπω είναι ο κ. Παπούλια και ο κ. Κουλβάρη, και έχω και εξαιρετική συνεργασία με την καθηγήτρια την κ. Βαγενά. Και ευχαριστούμε ξανά τον κ. Δρακόπουλο για τι δωρεέ του Ιδρύματο Τάφρο Νιάρχο. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και έβλεπα και τις ερωτήσεις τις οποίες υπήρχαν από κάτω. Θα ήθελα να προσθέσω κυρίως ε, όχι μια νότα αισιοδοξία, αλλά να προσπαθήσω να βάλουμε ξανά τα πράγματα εκεί που είναι σήμερα στην Ελλάδα, αν μιλήσουμε λίγο ε, για το σύστημα στην υγεία στην Ελλάδα ή για το επίπεδο υγείας ε, που έχουμε στους Έλληνες πολίτες. Με τις πολύ μεγάλες παθογένειες που έχουμε στο σύστημα, ε, το οποίο μπορούμε να αναφερθούμε πιο λεπτομερά στη συνέχεια και είναι και Ορισμένε έχουν αποτυπωθεί ή θα αποτυπωθούν στι απαντήσει των ερωτήσεων. Να μην υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, να μην υπάρχουν η συνεργασία μεταξύ πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Εν τούτη όμω έχουμε ένα σύστημα υγεία το οποίο είναι ανοιχτό. Μπορεί να μην κοντρολάρουμε τόσο καλά τι δαπάνε ή τα οικονομικά, αλλά το σύστημά μα είναι εύκολα προσβάσιμο. Αυτό αποτυπώνεται σε διάφορου δείκτε, αν συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και αν συγκρίνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε δείκτες όπως παραδείγματος χάρη ο πιο σκληρός που έχει σχέση πέρα από το σύστημα υγείας αλλά αφορά το επίπεδο υγείας του λαού είναι ο μέσος όρος το προσδόκιμο επιβίωσης και έχουμε, είμαστε υψηλότερα από το προσδόκιμο επιβίωσης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε υψηλότερα στο προσδόκιμο επιβίωση από τι ΗΠΑ. Όπω και διάφοροι άλλοι δείχτε, ε, ακόμη και σε ένα άναρχο σύστημα, ε, η προσβασιμότητα με όλε τι δυσκολίε που υπάρχουν με γεωγραφικά απομακρυσμένε περιοχέ, εν τούτη η Ελλάδα έχει μια πρόσβαση στο σύστημα, έχει πρόσβαση σε εξετάσει που δεν τι έχουν ούτε άλλα ευρωπαϊκά συστήματα που είναι παρόμοιο με το δικό μα, ενώ είναι ένα σύστημα που καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού με βάση την κοινωνική ασφάλιση, έχει πρόσβαση σε εξετάσεις, σε τεχνολογίες που σε άλλες χώρες του εξωτερικού έχουν πολλούς αυστηρούς κανόνες και είναι πολύ περιορισμένη η χρήση τους έτσι ώστε να μπορούν Μάλιστα. να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες. Θα ήθελα να μην εδώ για να μπούμε στη συζήτηση στη συνέχεια. Ε, Απλώ θα κλείσω λίγο με το έστω και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας μαζί με τον ιδιωτικό τομέα και μαζί με τους, τις δωρεές που υπάρχουν, και εδώ μιλάμε για το Ιδρύμα Σταύρο Νιάρκος που αλλάζει τον χάρτη της υγείας ως ένα βαθμό, ε, καταφέρνει να είναι σε ένα επίπεδο και είναι στο δικό μας χέρι να το πάμε στο επίπεδο το οποίο θέλουμε. Κύριε Δρακόπουλε, ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς, γιατί βλέπετε ότι έχουν αρχίσει να έρχονται και πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν σας ακούμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τι γίνεται με τον ήχο. Ε, 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 τώρα σας ακούμε. Είναι, είναι ο ψηφιακός το... κόσμος που λέγαμε. Ευχαριστούμε και, και τον κύριο Θεμεστοκλέος που, που είναι μαζί μας και όλους τους συνεργάτες και του Ιδρύματος ε, και τον Τάκη και όλους. Ε, ήθελα να πω δύο, δύο πράγματα. Πρώτα πρώτα μιλάμε για την, για την, για την, για την πανδημία και μετά γενικά για το σύστημα υγείας και για, τη, και για την πρωτοβουλία την οποία και εμείς κάπως προσπαθούμε να συνεισφέρουμε. Όσον αφορά την πανδημία, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι την προσκόμα σε, σε πόλεμο. Πρέπει να λέω σε πόλεμο, γιατί είναι μια παγκόσμια πανδημία η οποία έχει τυπήσει όλους και όλα. Και θα ήταν, θα ήταν καλό το να γενικά να, να, να προσπαθούσαμε να αποπολ, αποπολιτικοποιήσουμε αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Διότι όπως απέδειξε ο κορονοϊός, ε, μας βρήκε όλους ξεβράκοντος. Θα να λέω όλους, εννοώ όλες τις χώρες και όλα, και όλα τα αισθήματα υγείας. Ε, ο Γερμανός Υπουργός Υγείας είπε πάρα πολύ πρόσφατα ότι μετά, μετά, το, μετά το τελευταίο κύμα που θα περάσει τώρα και η Γερμανία στην Ευρώπη, υπάρχουν λέει, τρία, τρία αποτελέσματα. Το ένα είναι ή θα είσαι εμβολιασμένο. Το νούμερο 2 είναι ή θα το περάσεις και θα αναρρώσεις. Το νούμερο 3 θα πεθάνεις. Λοιπόν, ε, αυτό κάπου ακούγεται πάρα, πάρα πολύ depressing και είναι. Απ' την άλλη, εκεί είμαστε. Είμαστε σε πόλεμο. Λοιπόν, απ' την άλλη, και σε ακούγεται αστείο, υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, γιατί πιστεύω ότι είμαστε στο, στο τελευταίο κύμα. Ε, αν κοιτάξει κανείς, ε, και σε ακούγεται αστείο, Τη μετοχή τη Zoom, νομίζω δεν ξέρω, εγώ έχω μπει με, με Zoom σήμερα. Η μετοχή τη Zoom έχει, έχει πέσει τι τελευταίε εβδομάδε, είναι κάτω 60% από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοια εποχή. Αυτό λέει πολλά πράγματα και για μένα λέει ότι γενικά βγαίνουμε από αυτή την πανδημία. Το θέμα είναι βγαίνουμε και τι κάνουμε, βγαίνουμε και τι μάθαμε. Ε, και εκεί είναι δυστυχώ για μένα το πιο depressing πράγμα, ότι δεν πιστεύω ότι έχουμε μάθει πολλά πράγματα και δεν πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη φορά. Και μιλάω παγκοσμίως. Όσον αφορά την Ελλάδα, πιστεύω ότι και πάλι πρέπει να αποπολιτικοποιήσουμε το όλο θέμα της υγείας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Δηλαδή όσοι δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να έχουμε ένα δυνατό εθνικό σύστημα υγείας ζουν σε άλλο κόσμο. Το εσύ πρέπει να είναι Δυνατό. Το εσύ πρέπει να είναι όσο δυνατό μπορεί για να μπορέσει να δώσει πρόσβαση σε όλους. Σε ένα αναγκαίο αγαθό για όλους τους πολίτες. Και εδώ ερχόμαστε και εμείς με, το, με την πρωτοβουλία, η οποία πράγματι είναι πάρα πολύ μεγάλη και σε, και σε βάθος και σε πλάτος. Ε, και πιστεύουμε όμως ότι, γιατί πιστεύω πάρα πολλέ φορέ ότι η διαδικασία κανένα φορά είναι πιο πιο σπουδαία και από το αποτέλεσμα. Και σε αυτό προσβλέπω με μεγάλη ελπίδα ότι μπορούμε να βγούμε πιο δυνατοί στην Ελλάδα. Αρχίσαμε την, την, την πρωτοβουλία ε, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Ξανθό 
διότι μαζί τους ξεκινήσαμε σε ένα meeting το οποίο είχαμε και μαζί τους αποφασίσαμε μαζί το πού θα πάμε όσον αφορά τα νοσοκομεία. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, την οποία έχουμε και σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω ειδικά τον κύριο Μιστοπλίος, ο οποίος είναι κάθε μέρα, ε, κάθε μέρα μπροστά σε όλα και μόνο έτσι μπορεί να βγει κάτι καλό. Μιλάμε, μίλησε πριν ο κύριος Μιστοπλίος και είπε μαζί. Είναι λέξη κλειδί, δεν είναι λέξη πολιτική, είναι λέξη κλειδί. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε όχι μόνο σήμερα στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίω και τα οποία ήρθε ο κορονοϊός να μας τα θυμίσει. Ήρθε ο κορονοϊός να μας δώσει μία άλλη ευκαιρία να ξεφύγουμε από, από τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τα οποία δεν ξέρω και πάλι αν τα καταφέρουμε, αλλά μαζί. Τα προβλήματα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Και όταν λέω να απο, αποπολιτικοποιηθεί η υγεία, πρέπει να αποπολ, αποπολιτικοποιηθεί και το όλο, η, όλη, η όλη κουβέντα για το πιανού ε, ποιο πρέπει να συνεισφέρει. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν. Και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι στο Ίδρυμα και πάλι όχι μόνο για το, για το τι θα βγει από την, από την πρωτοβουλία που τα είπανε πριν οι συναδελφοί μου αλλά για το τρόπο με τον οποίο προχωράμε οι διαδικασίες, η διαφάνεια και δεν θα είναι τέλειο, κανείς δεν είναι τέλειος αλλά προσπαθούμε το καλύτερο δυνατό. Όταν είχαμε φτιάξει το κέντρο πολιτισμού είχαν πει τότε ότι Ελπίζουμε το κέντρο πολιτισμού και η διαδικασία με την οποία έγινε να δώσει φως και να γίνει παράδειγμα ώστε να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, ζωής και πολιτικής στην Ελλάδα. Τα έχουμε καταφέρει, δεν νομίζω, αλλά είναι κάτι, είναι ένα φως. Και θα ήθελα το ίδιο να γίνει και με, το, και με, και, και με την πρωτοβουλία για την υγεία ε, και προσδοκώ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και θα βγούμε από το, από το τούνελ αυτό της πανδημίας. Το θέμα είναι πώς θα βγούμε και αν έχουμε μάθει και τι είμαστε προετοιμασμένοι όλοι μαζί να κάνουμε σαν ομάδα. Και όχι να γυρνάμε και να λέμε πιανού κυβέρνηση έκανε αυτά. Το θέμα είναι ότι το εσύ εδώ και 30-40 χρόνια, 50 χρόνια είναι διαλυμένο. Λοιπόν, όταν λέω διαλυμένο, αυτό το πάρω πίσω, ε, μπορεί να γίνουν πολύ καλύτερο. Και σε αυτό προσδοκούμε νομίζω όλοι και σε αυτό δουλεύουμε σε μια, σε μια κοινή βάση. Sorry για την μακρηγορία, αυτά σαν από μένα. Ευχαριστώ. Πριν, ε, ευχαριστούμε πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους ε, φοιτητέ και απόφοιτους που είναι μαζί μας. Ε, κύριε Θεμιστοκλέου, θα ήθελα ένα ερώτημα προς εσάς και θεσμικά και όλας για να έχουμε και από τα δικά σας χείλη μια ε, απάντηση ή μια εκτίμηση της κατάστασης. Ε, 8.000 είναι τα κρούσματα, 8.000% για την ακρίβεια σήμερα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο στην Ελλάδα και η, η αίσθηση ε, είναι ότι Πάμε πάλι για μία δύσκολη, για να μην πω άσχημη περίοδο. Με τα δεδομένα των αριθμών των θανάτων δε, εχθές, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ε, μία από τις έξι χειρότερες ημέρες από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων ημερησίως που έχουν ανακοινωθεί από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα. Ναι, ε... Η πανδημία είναι εδώ, θα είναι εδώ και δεν θα φύγει με ένα μαγικό τρόπο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, η οποία παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε Γερμανία, βλέπουμε Ολλανδία, βλέπουμε χώρες οι οποίες έχουν εμβολιαστεί σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από εμάς, να έχουν τον ίδιο αριθμό κρουσμάτων. Αυτό που διαφαίνεται δεν είναι σίγουρο, βλέπουμε να κάνει ένα πλατό όσον αφορά... Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες αν θα διατηρηθεί ε, εδώ ή θα έχουμε περαιτέρω αύξηση ε, του, του κύματος. Ε, όσον αφορά τους θανάτους, το οποίο είναι κάτι το οποίο όλους φυσικά συγκλονίζει και δεν, ε, δεν μπορεί να φεύγει έτσι, η χώρα μας παραμένει ακόμη και αυτή τη στιγμή. Ε, ως, γιατί αν δούμε τη συνολική εικόνα από την εκτίμηση της πανδημίας από την αρχή μέχρι τώρα, σε ένα καλό δίχτυ, ειδικά όσον αφορά το δίχτυ υπερβάλλουσα νησιμότητα, που πλέον αυτόν τον δίχτυ πρέπει να μετράμε, γιατί έχουμε δει ότι ο τρόπο καταγραφή, γιατί αναφέρατε του νεκρού σήμερα και χθε, που κάνει η δική μα χώρα ή που κάνουν οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ενιαίο και είναι διαφορετικό. Άρα, αν πρέπει να πάμε σε ένα δίχτυ υπερβάλλουσα νησιμότητα, η Ελλάδα παραμένει αρκετά ψηλά όσον αφορά το καλό επίπεδο στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι. Η λύση, όπω το λέω και έχω μάλλον δεν ξέρω αν κουράζω ή όχι, η λύση σε αυτό είναι ο εμβολιασμό. Θα πρέπει να πείσουμε περισσότερα άτομα να εμβολιαστούν και ειδικότερα άτομα των ηλικιών άνω των 60, που 
που είναι και αυτά τα οποία είναι πιο ευάλωτα α, στην νόσο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτή η εκστρατεία, έχει μόνο στην Ελλάδα προφανώ, με βάση τα, τα ποσοστά τα οποία παρατηρούνται του πληθυσμού και βλέπουμε και τα όποια ε, ποσοστά μπορούμε να, να βρούμε σε σχέση με, όσουν, με όσους αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται είτε στα κρεβάτια των μονάδων εντατική ε, θεραπεία, είτε ε, νοσηλεύονται ούτω ή άλλω, βρίσκονται δηλαδή στα νοσοκομεία. Βέβαια, εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ δημοσιογραφικά, έχω γίνει γραφική, ότι χρειάζεται καλύτερη ανάλυση δεδομένων. Δεν μπορεί να είναι ένα και κοινό ο παρονομαστή. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη σαφήνεια ε, του αν πρόκειται για πληθυσμό ανεμβολία στο εμβολιασμένο και σε τι ποσοστό, ε, υποκείμενα ή όχι νοσήματα, λοιμόξει οι οποίε ε, ε, προκύπτουν μέσα από την νοσηλεία, ενδεχομένως και από άλλες αιτίες νοσηλείας και ασθενών οι οποίοι κολλούν κορονοϊό μέσα στο νοσοκομείο αλλά τελικά ε, καταλήγουν από άλλη αφορμή. Είναι αυτό το οποίο είχε θίξει α, συνάδελφος σε διαλόγου στην άνοιξη του, του 20 στις αρχές δηλαδή, της πανδημίας ότι είναι διαφορετικό εν ολίγης, να λέμε ότι ένας α, πολίτης πέθανε από ή με κορονοϊό. Αυτό είναι πάρα πολύ θεμελιώδες και για την ποιότητα της ενημέρωσης και της λήψης αποφάσεων σε βαθμό και σε επίπεδο προσωπικό και των ίδιων των πολιτών. Πάμε σας παρακαλώ πολύ να δούμε τους, ε, τους ε, απόφοιτους ιατρικής και τους φοιτητέ που είναι σήμερα μαζί μας. Υπενθυμίζω ξανά ότι είναι η Φιγένια Βουζέα, η Δήμητρα Παπαθεοδοσίου, η Θεοδόρα Νασιοπούλου, η Σταυρούλα Κυριακοπούλου και ο Αλέξης Βαβλάς. Και αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με τον Αλέξη Βαβλά, γιατί ε, είχε... Έχει έρθει στις μνήμες όλων μας και αυτό είναι και ο λόγος που σας ξανα α, αναζητήσαμε κύριε Βαβλά. Στην τελευταία συζήτηση που είχε γίνει λίγο πριν μπούμε και σε βαθύ lockdown το, το Φεβρουάριο του 2020 σε συζήτηση για την πρωτοβουλία για την υγεία στο Κέντρο Πολιτισμού α, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είχατε πει μία φράση και μάλιστα έτσι ο κύριος Δρακόπουλος διορθώστε με, εσείς οι δύο ήσασταν εκεί είχε δώσει και τέλος στη, στη συζήτηση. Μετά δηλαδή τα όσα είχαν παρουσιαστεί και τα όσα είχαν ακουστεί η δική σας εισήγηση και τοποθέτηση ότι υπάρχει λόγος και υπάρχει ελπίδα να παραμείνω στη, στη χώρα ήταν και το πιο δυνατό μήνυμα αν θέλετε. Άρα το ερώτημά μας είναι πρώτα απ' όλα πού σας βρίσκουμε σήμερα. Σχεδόν Ωραία. δύο χρόνια μετά. Ε, ε, να πω και εγώ καλησπέρα. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι ότι Όλα αυτά ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας όλες αυτές οι ενέργειες. Αυτό το πράγμα... Δεν ακούω. Ναι. Το οποίο... Ακουγόμε. Ναι, δεν ακούμε. Εμείς ακούμε. Σας... Εγώ σας ακούω καλά. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι Εμείς δεν ακούμε. συνομιλητές. Ο κύριος Σεμεσεπτέρος ακούει. Όχι, όχι, δεν ακούω. Άρα ο κύριος, okay. ο κύριος Δρακόπουλος και ο κύριος Θεμιστοκλέος δεν ακούν. Οι υπόλοιποι ακούμε για να δούμε αν μπορούμε να... Άρα δεν είναι κάτι δικό μου μάλλον αυτό. Ωραία. Ναι. Όχι. Ωραία. Ωραία. Αν μπορείτε Ωραία. να επαναλάβετε. Ωραία. Okay. Ωραία. Κύριε Βαβλά, σας ακούμε όλοι τώρα. Οπότε θέλω να πω και εγώ καλησπέρα. Ε, το πρώτο πράγμα το οποίο νιώθω με ύστερα από όλα αυτά που άκουσα είναι ότι ό,τι είπα τότε που ήταν μάλλον ήταν ένα λεπιδοφόρο μήνυμα ε, συνεχίζει να υπάρχει στο μυαλό μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που γίνονται για μας και μας δίνουν τη σπίθα. Όλα, όλα αυτά τα νέα, ό, όλη αυτή η εστίαση στη, στο, στην ανανέωση του ελληνικού συστήματος υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας. Αυτό πράγμα το οποίο με προβληματίζει όμως είναι ε, το πώς όλο αυτό το σύστημα θα αξιοποιηθεί από την άποψη της αξιολόγησης των εκπαιδευτών. Τι θέλω να πω. Είναι σημαντικό σε όλα αυτά τα οποία θα δημιουργηθούν το προσωπικό να ανανεώνεται. Είναι καλό οι παλιοί εκπαιδευτές να εκπαιδεύονται περαιτέρω αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει κίνητρο να εκπαιδεύονται και οι νέοι. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και θέλω να απαντήσω και στο πού βρίσκομαι γιατί μπαίνοντα στα κλινικά τη ιατρική. Συνειδητοποιούμε όλοι ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης των νέων γιατρών δεν είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι πάρα πολύ οργανωμένα, για να είμαι ακριβής. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Ε, στην ουσία έχει να κάνει με το αν θα πέσεις κάπου καλά για να εκπαιδευτείς. 
Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κεντρική επιτήρηση όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτό δημιουργεί μια τάση στους νέους και αυτό επικρατεί στους νέους γενικά ε, να θέλουμε να φύγουμε. Έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι έξω υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εκπαιδευτούμε καλύτερα. Σίγουρα υπάρχουν και εδώ καλά νοσοκομεία, υπάρχουν καλοί εκπαιδευτέ, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κεντρική επιτήρηση των προγραμμάτων εκπαίδευση, υπάρχει τεράστιο θέμα στο αν θα είμαστε τυχεροί και θα βρεθούμε κάπου καλά για να εκπαιδευτούμε καλά. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι εάν φύγουμε έξω, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μείνουμε έξω. Γιατί τα προγράμματα έξω κοιτάνε να επενδύσουν σε εμά, αλλά να μα κρατήσουν κιόλα. Και είναι και οργανωμένα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εγώ προγράμματα τα οποία κοιτάω όπως είναι προγράμματα της Αγγλίας, είναι στημένα, είναι δομημένα, ώστε να μας εκπαιδεύσουν, αλλά και να μας κρατήσουν. Δεν θέλουν να μας εκπαιδεύσουν και να φύγουμε. Οπότε, αυτό το οποίο θέλω να σχολιάσω και να κλείσω είναι ότι, είναι το ότι εάν θα, θα μπορέσει να υπάρξει κάπως κεντρική επιτήρηση, ιδιαίτερα κιόλας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το οποίο χτίζεται, ε, ή πώς θα, μπορούμε, πώς θα μπορούσουμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Η κεντρική επιτήρηση των προγραμμάτων εκπαίδευση. Αυτό θέλω να πω. Να πω ένα δεν ξέρω αν ήταν ε, λίγο συγκεχημένο. Ε, δεν ξέρω αν ήταν συγκεχημένο. Πολύ Όχι, καλά, τίποτα. πολύ καλά. Και ευχαριστούμε πολύ και είναι πάρα πολύ σπουδαίο για μα, γιατί όπω είπατε, δουλεύουμε για εσά. Όταν, όταν λέμε για εσά, για του νέου, ε, οπότε αυτό μα κάνει ιδιαίτερα χαρούμενου. Το, ε, αυτό το οποίο περιγράψατε και θα αφήσω του, τους ειδικού να, να μιλήσουν Δυστυχώ έχει να κάνει με το πώς δουλεύει όλη η χώρα και δεν είναι τώρα, είναι, είναι τα τελευταία 30-40 χρόνια και εκείνοι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το οποίο λέτε ε, και εκεί αφήνω τους, του, τους ειδικού να πούνε απ' την άλλη ε, αυτό δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη ε, και χρειάζεται πάρα πολύ σωστό χτίσιμο χρειάζονται πάρα πολλέ καλές συνεργασίες και χρειάζεται όλοι μαζί να βάλουν το χέρι τους μέσα. Ευχαριστώ. Κύριε Δεμιστοκλέους. Δύο λέξεις. Έχει δίκιο. Και μετά ναι. τι. Ναι. Ε, 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 είχα να είμαι και εγώ γιατρός. Ε, μπορώ να επιβγήνει εδώ και ο κύριος Κουλουβάρης. Έχει δίκιο. Ναι, υπάρχει ένα σύστημα που δεν υπάρχει μια κεντρική επιτήρηση και δεν υπάρχει μια κεντρική διασφάλιση ότι όπου και να βρεθεί θα λάβει περίπου την ίδια εκπαίδευση και θα βγεις στο ίδιο και από ένα επίπεδο και, και άνω. Α, αυτό χρειάζεται άμεση αλλαγή. Αυτό συνέβαλε μαζί με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έτσι ώστε να φύγουν πάρα πολλοί νέοι γιατροί και να αναστραφεί ένα κλίμα που υπήρχε πριν από το 2010 με πάρα πολλούς σε αναμονή. Αυτή τη στιγμή να έχουμε πάρα πολλέ κενέ θέσει ειδικευομένων. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι έτοιμο α, όσον αφορά στην κατεύθυνση να υπάρχει κεντρική εκπαίδευση και άρα ε, να είναι πλέον σε μονάδες, να μην είναι σε κλινικές, ε, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με logbook και τις χειρουργικές ειδικότητες να έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό χειρουργείων. Με βάση αυτό που γίνονται στις άλλες χώρες δεν θα ανακαλύψουν τον τροχό. Θα φέρουμε κάτι που εδώ και πάρα πολλά χρόνια εφαρμόζεται στις άλλες χώρες. Κυρία Βαγενά. Συμφωνώ με όλα όσα ακούω. Νομίζω ότι. Είναι, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ε, είχαμε πρόσφατα, και θέλω να το αναφέρω αυτό, ένα workshop που κάναμε διαδικτυακά λόγω πανδημίας για θέματα βιοειθικής και απευθυνόμαστε σε γιατρούς ή σε γιατρούς σε εκπαίδευση, τη ιατρική, νοσηλευτική κλπ. Και ήταν πραγματικά μια, για, για δεύτερη φορά μια έτσι, εμπειρία καταπληκτική για το πόσο όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, αλλά και εκείνοι που είναι ήδη στο επάγγελμα το νοσηλευτικό ή το ιατρικό για χρόνια, ήταν Τόσο, είχαν τόσο έντονη επιθυμία για αυτού του τύπου την εκπαίδευση. Εμεί ασχοληθήκαμε με το θέμα βιοειθική, όχι το, το, το κλινικό κομμάτι, αλλά υπήρχε πραγματικά έντονο ενθουσιασμό, θέληση ε, και νομίζω αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί. Και αυτό το ότι πρέπει να αξιοποιηθεί έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εκπαιδευτούν σωστά και να μείνουν στην Ελλάδα είναι κλειδί. Κάποιο στην ερώτηση, πέρασε μία ερώτηση για το brain drain. Ε, κάπου την είδα νωρίτερα είναι πάλι ακριβώς το ίδιο αλλά όλοι αυτοί οι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι ταλαντούχοι άνθρωποι χρειάζονται ένα περιβάλλον που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν τη γνώση που θέλουν και να έχουν καριέρα και επαγγελματική ζωή στην οποία μπορούν να 
δώσουν πίσω αυτά που θέλουν. Άρα εδώ είναι ένα σημείο κλειδί, έχουμε αρκετή εμπειρία. Όπως είπε ο κύριος Θεμιστοκλέος, δεν υπάρχει λόγος να ανακαλύψουμε από την αρχή πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα κάνουν πολλές χώρες στην Ευρώπη και αλλού και νομίζω είναι θέμα και πολιτικής θέλησης και συνεργασίας για να το καταφέρουμε. Η κυρία Νοσιοπούλου, Θεοδόρα Νοσιοπούλου, θέλει να απευθύνει ένα ερώτημα. Φοιτητρία Νοσηλευτική, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου έγινε για να παρευρεθώ σήμερα μαζί σας. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, άσχετα που σπουδάζω κανονικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας στην Νοσηλευτική, είμαι τελειόφητη φοιτήτρια και θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον κύριο Βαβλά, ο οποίος έφερε ένα ερω... ένα... μία θέση η οποία είναι και για μας ένα μεγάλο πρόβλημα. Τελειώνοντας τη σχολή μου υπάρχει δυνατότητα από το ελληνικό σύστημα υγείας να κάνω κάποια ειδίκευση, κάποια εξειδίκευση πάνω στην νοσηλευτική. Είτε αυτή αφορά την ψυχική υγεία, είτε την κοινοτική νοσηλευτική, είτε την επίγουσα και εντατική μονάδα θεραπείας. Ε, οι ειδικότητες που έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια και είναι αυτό που είπε και προηγουμένω. Δεν υπάρχει κεντρική επιτήρηση. Σε όποιο νοσοκομείο πα, ανάλογα σε, ποιον, σε ποιο τμήμα θα πέσει, σε ποια, με ποια νοσηλευτική υπηρεσία έχει να κάνει, με ποιο προϊστάμενο, με ποιου νοσηλευτέ γύρω σου, σε ποιο τμήμα θα είσαι, η εκπαίδευση που θα πάρει και οι εμπειρίε που θα δεχτεί είναι ανάλογε και είναι πάντα καθαρά τυχαίο. Υπάρχουν νοσοκομεία που θα εκπαιδευτεί άριστα γιατί τυχαίνει το νοσηλευτικό προσωπικό να έχει πάρα πολλέ γνώσει, πάρα πολλέ δυνατότητε και να είναι συνήθως νέο, νέο νοσηλευτικό προσωπικό και να, είναι, να μην έχει κουραστεί τόσο από όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν θα ασχοληθούν τόσο λόγω του ότι είσαι νέος και πρέπει πρώτα να δεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν σε βάζουν τόσο πολύ στο κομμάτι της πρακτικής σε αφήνουν να δεις, αλλά όχι να κάνεις το οποίο είναι πάρα Αυτό... πολύ σημαντικό για εμάς να κάνουμε πράγματα όχι μόνο να το δούμε Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό κύριε Θεμιστοκλέους και θέλω αμέσως μετά και ένα σχόλιο από εσάς κύριε Κλουβάρη. Ε, από, αυτό τώρα κύριε Θεμιστοκλέους με τη δική σας ε, κρίση και ματιά και εμπειρία ως γιατρός πρωτίστως αλλά και ε, εκπροσωπώντας το, το δημόσιο φορέα, το, το κράτος. Είναι κάτι το οποίο χρήζει κυρίως πολιτικής βούληση, συντονισμού, δουλειά, αυτό που λέμε να εκπονηθεί και να μελετηθεί ένα σχέδιο ή άλλων προβλημάτων πιο σύνθετων και είναι τόσο δύσκολο έστω να ξεκινήσει η υλοποίηση. Είναι πιο σύνθετο. Κανεί να ξεκινήσει χρειάζεται η πολιτική βούληση. Έτσι, να υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο, να υπάρχει το πλαίσιο εκπαίδευση που σχεδόν αυτό είναι έτοιμο και να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα είναι πιο σύνθετο, γιατί αν το βάλω λίγο στην ιατρική ιδιότητα και φαντάζομαι ο κύριος Κουλουβάρης μπορεί να το πει καλύτερα, κάποιος ο οποίος είναι εκπαιδευτής θα πρέπει να θέλει και να εκπαιδεύσει. Μπορεί το κράτος να υπάρχει το πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει και αυτό που ονομάζουμε στην ιατρική κουλτούρα της εκπαίδευση. Αυτό παίζουν και άλλοι παράγοντες μέσα. Θα πάει, όπως είπε και ο κύριος Ρακόπουλο. Κάποια χρόνια για να αλλάξει η κουλτούρα αυτή, αλλά είναι υποχρέωσή μα να κάνουμε κάθε φορά έστω και μικρά βήματα προ τα εμπρό. Άρα, το πρώτο πράγμα είναι η πολιτική βούληση, να υπάρχει το σχέδιο, να εφαρμοστεί και στην πορεία θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Έτσι ώστε να αποκτηθεί, να αποκτηθεί και κουλτούρα εκπαίδευση, γιατί θα, δεν θα πρέπει να επαφείται τελείω στον καθένα στη δική του όρεξη, αν θέλει να εκπαιδεύσει ή όχι. Θα πει ένα πλαίσιο. Ναι, θα πρέπει να μπει ένα πλαίσιο, αλλά πρέπει να αποκτηθεί και η κουλτούρα εκπαίδευση του εκπαιδευτή να θέλει ο άλλο να το κάνει αυτό. Κύριε Κλουβάρη και κύριε Παπούλια μετά. Ε, συμφωνώ ότι χρειάζεται πολιτική θέληση και συμφωνώ και αυτό που λέει ο κύριο Θεμιστοκλέο, κουλτούρα εκπαίδευση. Τα παιδιά, οι φοιτητέ έχουν δίκιο. Αλέξη, έχει δίκιο 100% πού θα βρεθεί και πώ θα εκπαιδευτεί. Ε, και εγώ στη θέση σου αυτό θα έκανα τώρα. Έχοντα περάσει από την Αμερική, θα έλεγα να φύγω τώρα αμέσω τρέχοντα. Αλλά να ξέρετε ότι σα χρειαζόμαστε και εσά. Σα χρειαζόμαστε να έχετε φιλοδοξία, να είστε κοντά. Ε, θα βοηθήσετε κι εσεί να αλλάξουμε κι εμεί κουλτούρα. Το άλλο που θα έλεγα, Μάρια, είναι ότι θα πρέπει κι εγώ να κρίνομαι σαν πανεπιστημιακό και να μην εξελίσσομαι αν δεν έχω κάνει τα καθήκοντά μου σαν εκπαιδευτή. Γιατί έχω κλινικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο. Άρα πρέπει κι αυτό να μπει στην κρίση και το. 
και το Πανεπιστήμιο. Προ αυτή την κατεύθυνση κινείται ο πρόεδρο Ιατρική. Ε, μάλιστα, χθε το συζητάγαμε ότι πώ πρέπει θεσμικά πια να υπάρχει επιτήρηση ότι ναι, αυτοί οι ειδικευόμενοι λάβανε αυτή την εκπαίδευση. Νομίζω να ξεκινήσουμε την πολιτική θέληση και συνέχεια να χτίσουμε. Ένα ερώτημα έχει έρθει για εσά, κύριε Θεμιστοκλέο. Δίνω το λόγο σα σε ένα πάνω, ώστε αμέσω μετά να βάλουμε και άλλα ερωτήματα στη συζήτησή μα, καθώ οδεύουμε σε λίγα λεπτά και στην ολοκλήρωση. Ε, πολύ γρήγορα να σημειώσω ότι ε, παρά το γεγονό ότι σε καμία περίπτωση αυτό που θα αναφέρω δεν καλύπτει απολύτω τα ερωτήματα που ετέθησαν, τα οποία είναι ε, ε, όπω αναγνωριστήκαν από όλου ε, πολύ σωστά, στο πλαίσιο τη πρωτοβουλία για την υγεία και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κάποια από τα προγράμματα που γίνονται, όπω το πρόγραμμα του τραύματο, ε, στο οποίο συμμετέχει ενεργά και, και, και κάνει ο κ. Κουλουβάρη, ε, ε, είναι προγράμματα τα οποία έχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και, τα, και για τα οποία υπάρχει συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο ότι μετά το πέρα στις πενταετίας που θα γίνουν αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα, αυτά θα είναι προγράμματα για όλους τους Έλληνες φοιτητές που θα αποφυτούν από τη σχολή ιατρικής. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση και να σημειώσω εδώ πέρα ότι ήταν τόσο σωστά αυτά τα ερωτήματα που ε, ήδη με τους συνεργάτες μας έχουμε σημειώσει να έρθουμε σε επαφή με... Με, με τα παιδιά και να μιλήσουμε και να ακούσουμε και τη δική του άποψη για το πώ θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον το σχεδιάσμα κάποιων προγραμμάτων. Γιατί όταν λέμε ότι σχεδιάζουμε νοσοκομεία και προγράμματα με τη συμμετοχή όλων των stakeholders, οικογένειε, ασθενεί, γιατροί, τελικοί χρήστε και οι φοιτητέ και τα παιδιά που ακούσαμε είναι τελικοί χρήστε. Οπότε το σημειώνουμε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί του άμεσα σε αυτά τα θέματα. Έχουμε τρία ερωτήματα. Θέλω, αν μπορούμε να τα, να τα δούμε. Το ένα αναφέρεται σε αυτό που υπόθηκε προηγουμένως από τον κύριο Δρακόπουλο, ότι δηλαδή η πανδημία μας έχει κάνει, θα έπρεπε να μας έχει κάνει να μάθουμε πολλά. Το ερώτημα ωστόσο έρχεται προς εσάς, κύριε Θεμιστοκλέους, και λέει α, ουσιαστικά συγκριτικά με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη τι είναι αυτό που μέχρι τώρα έχει μάθει η Ελλάδα από την πανδημία, στον τομέα της υγείας πάνω. Ναι, αυτό που έχει μάθει η Ελλάδα καταρχήν, να το πω λίγο διαφορετικά από την αισιόδοξη πάλι πλευρά του, ότι ε, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως τα έχουμε πάει λίγο καλύτερα αυτή τη φορά. Και ενώ μας είχαν συνηθίσει να είμαστε ουραγοί... Ε, σε τι? Ε, Αν μου επιτρέπετε, σε τι? Που έχουμε πάει καλύτερα. Έχουμε πάει καλύτερα ναι. στη διαχείριση της πανδημίας, ναι. Έχουμε δει χώρες και έχουμε δει συστήματα υγείας τα οποία είναι πολύ καλύτερα από εμάς και με περισσότερο ιστορικό να έχουν γονατίσει. Έτσι, να θυμίσω την Ιταλία, Βόρεια Ιταλία, να θυμίσω Αγγλία, ε, να θυμίσω το Βέλγιο. Είναι χώρες οι οποίες έχουν πολύ πιο ανεπτυγμένα συστήματα υγείας και μια χρηματοδότηση που υπερβαίνει σε σχέση με το δικό μας σύστημα υγείας, γιατί και εκεί είναι ένα θέμα, το 25 με 30% σε σχέση με το δικό μας. Και είναι συστήματα Θα υγείας... Να συ... Θα μου επιτρέψετε να πω όμως εδώ, για να κάνω και τον αντίλογο, ο οποίο γίνεται έξω σε, ένα, σε αντίστοιχους καθημερινούς διαλόγους, ότι μιλάμε και για άλλα μεγέθη πληθυσμών. Σα συγκρίνω με το Βέλγιο, που είναι ένα, ένας πληθυσμός περίπου το ίδιο μαζί μας, που είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών, αυτό που αναφέραμε προηγουμένω. Ε, στα πρώτου, στο δεύτερο και στο τρίτο κύμα. Ακόμη και η Πορτογαλία που έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό, υπήρξαν ε, περιόδους στο τρίτο κύμα που είχε 240 με 250 νεκρούς την μέρα. Ε, το σύστημα και ένα από τα πράγματα το οποίο άλλαξαν θέλετε και φαίνεται και στους δείχτες που μετράμε είναι ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το εθνικό σύστημα υγείας. Έτσι, το εθνικό σύστημα υγείας, καλό ή κακό, αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος θεσμός στη χώρα και ξεπερνάει το 75% στην, στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Ε, και αυτό, ξέρετε, δεν είναι πότε ούτε για να γίνουμε αυτάρες, και, αλλά κυρίως είναι, γιατί είμαι ο πρώτος που θα μιλήσω για τις παθογένειες που υπάρχουν, ε, η πανδημία πρέπει να είναι ευκαιρία. Αυτό που έγινε και αν θέλετε να πούμε τι μας βοήθησε η κρίση, μας βοήθησε να έχουμε τον αριθμό των κρεβατιών και εδώ έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Έστω και αυτό ο ιδιωτικό τομέα, έστω και η δωρεά, να φτάσουμε επιτέλου στο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα κρεβάτια εντατική θεραπεία. Είναι από πού ξεκινήσαμε. Έχουν στελεχωθεί και... όλα τα κρεβάτια από προσωπικό. Βάζω εμβόλυμα ερωτήματα που βλέπω το μεταξύ να, να περνούν. Έχουν στελεχωθεί όσα θα μπορούσαν να στελεχωθούν. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη Τι να βρεθεί ένα πολύ. Ναι, δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να βρεθεί εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να καλύψει. Δηλαδή, εμεί αυτή τη στιγμή από θέμα υλικοτεχνική υποδομή μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε άλλα 300 κρεβάτια. 
Δεν θα έχουμε το προσωπικό, γιατί δεν υπάρχουν οι γιατροί να στελεχώσουν αυτά τα κρεβάτια. Δεν μπορούν να υπάρξουν σε δύο χρόνια ο αριθμό αυτών των γιατρών. Είναι και για τον ίδιο λόγο που συστήματα και άλλε χώρε δεν μπορούν να αναπτύσσουν κρεβάτια εντατική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό να τη στελεχώσει. Δεν είναι θέμα ευθύνη που δεν υπάρχει. Αυτό όπω και πολλά, πολλά κέντρα υγεία που βλέπω ότι υπάρχει ερώτηση γιατί δεν στελεχώνονται. Τα περισσότερα από αυτά, γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε και ένα καινούριο μοντέλο ε, παροχή υγεία, δεν είναι γιατί φταίει το κράτο που δεν στελεχώνονται. Δεν στελεχώνονται γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάει κάποιο γιατρό, κάποιο από του λόγου που είπε ο κ. Κουλουβάρη προηγουμένω, να εγκατασταθεί σε ένα μέρο το οποίο δεν έχει, είτε θα βρούμε πάρα πολλά κίνητρα, είτε θα πρέπει να αλλάξουμε τη μορφή τη ιατρική. Οι, οι θέσει προκυρίζονται παραδείγματο χάρη από το κράτο, αλλά δεν καλύπτονται. Αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Θέλω να δώσω το λόγο εντάχει στην κυρία Βαγιανά, γιατί ξέρω ότι πρέπει να, να την αποδεσμεύσουμε και αμέσω μετά έρχομαι σε εσά, κύριε Τραπόπουλο. Κυρία Βαγιανά. Ε, το θέμα, το θέμα τη πανδημία, ε, ίσω το, το τελευταίο σημείο είναι το θέμα τη πανδημία. Νομίζω ε, αυτό που έχει φανεί ήταν ότι οι περισσότερε χώρε ήταν απροετοίμαστε για την πανδημία. Ε, παλεύουμε με ένα δύσκολο φαινόμενο. Νομίζω όμως ότι η σημασία, και ήθελα να, όπως ο κύριος Θεμιστοκλέος λέει, το θέμα είναι να δούμε, τι, και ο κύριος Ρακόπουλος το είπε, τι μπορούμε να μάθουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι δεν έχουμε κλείσει με την πανδημία, αλλά μπορούμε να μάθουμε. Ένα από τα μαθήματα που ίσως έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτό της υγειονομικής παιδείας των ανθρώπων, των πολιτών και της εμπιστοσύνη στην επιστημονική γνώση και στο σύστημα υγείας. Αυτά τα δύο, επίσης, είναι δύο θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε ξαφνικά. Δεν μπορούμε, επειδή έχουμε μια κρίση, ξαφνικά να έχουμε εμπιστοσύνη ή ξαφνικά να έχουμε παιδεία. Αυτά είναι θέματα που παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Και η δική μου παράκληση θα ήταν και στο πολιτικό κόσμο και στο, και στους, και στο φιλανθρωπικό κόσμο να, να γίνει πραγματικά, να, να προσέξουμε πάρα πολύ αυτά τα δύο πράγματα πώς μπορούμε να χτίσουμε την εμπιστοσύνη και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερη υγειονομική παιδεία και ψηφιακή παιδεία, όπως είπα πριν, ούτως ώστε να μπορούμε να συνεννοηθούμε καλύτερα όταν υπάρξει κρίση και φυσικά με τις υποδομές και τα υπόλοιπα. Για μένα αυτά δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη συζήτησή μας, κυρία Βαγενά. Αναμένουμε περισσότερα και στο συνέδριο φέτος το καλοκαίρι. Καλά να είμαστε βέβαια όλοι. Στι 23 και 24 Ιουνίου, με θέμα την υγεία βεβαίω, στο πλαίσιο του SNF Νόστο. Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θέλω να πάμε σε ένα ερώτημα που έχει έρθει προ τον Ανδρέα Δρακόπουλο και αναφέρεται στην ποιότητα συνεργασία του, του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο και συγκεκριμένα του Ιδρύματο με το δημόσιο, ω προ αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, δηλαδή τη μονάδα συντατική θεραπεία. Εάν είναι ικανοποιημένη η πλευρά του Ιδρύματο, το Ιδρύμα δηλαδή, από τη συνεργασία και την ταχύτητα με την οποία το κράτος απορρόφησε τη δωρεά των ε, ΜΕΘ εν μέσω πανδημίας ε, για εκείνη την, σε εκείνη την περίοδο. Αναφέρεται το ερώτημα, κύριε Δρακόπουλε. Ναι, αν και δεν είμαι ειδικό, μπορώ να πω η απάντηση είναι ναι. Ε, γιατί είχαμε πολύ καλή συνεργασία ε, με την κυβέρνηση και νομίζω προχωρήσανε κατά το καλύτερο δυνατό. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα, πιο γρήγορα, πιο πολλά Πάντα ελπίζεις ότι μπορεί να γίνει κάτι, κάτι καλύτερο, αλλά, αλλά γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από, την, από τη συνεργασία. Ε, και πάλι, δεν είναι ε, το να κάνει κανείς κριτική, ε, θα έρθει και η μέρα. Ε, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε ακόμα στη μέση του πολέμου, πρέπει να, όσο μπορούμε όλοι μαζί να, να δουλέψουμε μαζί για να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Και μετά γυρίζω πάλι στο τι μάθαμε. Και πιστεύω ότι γενικά παγκοσμίω, ω κοινωνία, δεν μιλάω για εσύ, δεν μιλάω για κυβερνήσει, παγκοσμίω φοβάμαι ότι δεν έχουμε μάθει πολλά. Και μιλάμε για, ένα, για, μια, για, για μια πανδημία που καλώ ή κακό, η θνησιμότητά του, νομίζω ότι στο τέλο θα αποδειχθεί ότι ήταν περίπου στο 1-1,5% και, και μα γέλισε. Μα γέλισε ω κοινωνία, μα γέλισε υγειονομικά, μα γέλισε ψυχολογικά, μα γέλισε οικονομικά, μα γέλισε κοινωνικά, με θνησιμότητα στο 1%. Στο 1%. Το επόμενο και θα έρθει το επόμενο. Ελπίζω να μην είναι σε, 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 σε λίγα χρόνια, ελπίζω να είναι σε μερικέ δεκαετίε. Το επόμενο μπορεί να έχει 10-15% θνησιμότητα. Τι κάνουμε, το λέω αυτό, διότι δεν έχουμε, δηλαδή πρέπει να, να μπούμε σε μία 
αυτοκριτική και κριτική, αλλά κοιτώντα μπροστά, κοιτώντα τι θα έρθει στο μέλλον. Γιατί κάπου ήμασταν τυχεροί, και εγώ το, το πιστεύω, και α ακούγεται λιγάκι, λιγάκι σκληρό, ήμασταν τυχεροί που μα ξεβράκωσε μια πανδημία με ένα τσεκατό θρησιμότητα. Και αυτό, αυτές είναι οι κουβέντε που πρέπει να γίνουν από, από αυτούς που έχουν ε, την ηγεσία σε όλα, σε όλα τα levels την ημέρα μετά. Αυτά. Ένα ερώτημα, κύριε Παπούλια, το συζητούσαμε και νωρίτερα αναφορικά με την προσέγγιση ε, συνολικά της πρωτοβουλίας για την υγεία και συνολικά των πρωτοβουλειών ε, για την υγεία. Μας εξηγούσατε λοιπόν εκεί όλη τη διαδικασία και τα βασικότερα βήματα όσα έχουν. Ένα ερώτημα λοιπόν που έχει έρθει, αν μπορούμε να το δούμε, πέρασε και νωρίτερα, έχει να κάνει με τα νοσοκομεία που χτίζονται από το Ίδρυμα. Νοσοκομεία χτίζει το Ίδρυμα, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά έχουμε τις τελευταίες τεχνολογίες. Ε, ναι, οπο, ε, οπωσδήποτε. Και η πρόβλεψη είναι να υπάρχουν οι τελευταίες τεχνολογίες. Μάλιστα, ε, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, ε, ε, επιπροσθέτως του, του αρχικού ποσού που είχε σχεδιάσει να διαθέσει για το κάθε νοσοκομείο, ενέκρινε επιπλέον δωρές αύξηση του budget του εκάστοτε νοσοκομείου, έτσι ώστε να μπορούν να, μπορούν να ενταχθούν υπηρεσίες και μηχανήματα ακόμα πιο ενισχυμένα και ακόμα πιο σύγχρονα. Οπότε ε, μιλάμε ότι, για παράδειγμα, στην Κομωτινή θα υπάρχει MRI ε, των τριών Τέσλα. Ε, ελάχιστα νοσοκομεία υπάρχουν στην Ελλάδα με MRI των τριών Τέσλα. Άρα, οπωσδήποτε μιλάμε για τεχνολογίες εχμής και για αυτό το λόγο, φυσικά, ε, το χνοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των νοσοκομείων ε, μας, ε, ε, μας κάνει να παρακαίνουμε τα μηχανήματα όσο πιο κοντά στην ολοκλήρωση του νοσοκομείου, έτσι ώστε τα μηχανήματα που θα μπορούν να είναι πραγματικά τα πιο σύγχρονα που θα μπορεί να έχει το, το κάθε νοσοκομείο. Οπότε ε, κατα, ε, η, α, η, α, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ένα απόλυτο, ένα απόλυτο ναι. Απλά, okay. αν μπορώ να, να, να προσθέσω κάτι, κάτι πολύ γρήγορο. Νοσοκομεία θα γίνουν και είναι πραγματικά καταπληκτικά ως ε, οικοδομήματα. Η τεχνολογία θα έρθει. Μην ξεχνάμε ότι σε όλα και δεν το λέμε τυχαία. Επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, πίσω από τα μηχανήματα, μέσα στα νοσοκομεία, υπάρχουν άνθρωποι. Και ως τώρα έχουμε σωθεί σαν εσύ, κυρίως γιατί υπάρχουν τα άτομα, τα οποία δίνουν παραπάνω από το καθήκον τους. Το θέμα είναι και πάλι να μπορέσουμε να σιγουριστούμε ότι θα γίνουν σωστές εκπαιδεύσεις και όχι μόνο μια. Οι εκπαιδεύσει που θα μπουν πλέον να είναι συστημικά. Και ξεκινάει από τα πανεπιστήμια και συνεχίζει μετά, όπω είπε και ο κ. Κουλουβάρη. Ευχαριστώ. Και αν θα μπορέσει, κύριε Θεμιστοκλέο, σε εσά, έρχομαι, βλέπετε και το ερώτημα που έχει, έχει έρθει και έχει έρθει αλυσιδωτά σε ό,τι συζητάμε. Αν θα μπορέσει το ελληνικό δημόσιο στη συνέχεια να τα αναλάβει, να τα, να τα ε, υποστηρίξει, έτσι ώστε να λειτουργήσουν πλήρω και σωστά. Η απάντηση είναι ναι, και για να είναι όλοι κατοχυρωμένοι, έχουν ληφθεί όλες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να είμαστε αναγκασμένοι συσταγωγικά να τα λειτουργήσουμε. Ε, άρα ε, έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα τα οποία είναι αποτυπωμένα και σε νομοθεσία τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι και μάλιστα θα πω την φράση την έχω πάρει από τον κ. Δρακόπουλο την πρώτη φορά που ήταν το Φεβρουάριο του 20 ότι το Ίδρυμα δεν υποκαθιστά το ελληνικό κράτος. Ε, εγώ θα, θα ήθελα να πω ότι η, δωρεάν, η πρωτοβουλία για την υγεία είναι μισό δις σχεδόν, ακούγεται τεράστιο, ε, αλλά τα λεφτά τα οποία δίνει το κράτος στο σύστημα υγείας και όλα τα νοσοκομεία είναι αρκετά περισσότερα από αυτά. Αυτό που κάνει το ίδρυμα Σταυρονιάχος, που του κάνει μια δωρεά, είναι να δώσει την δηματοδότηση, να δώσει τον πομπό. Αυτά τα τρία νοσοκομεία, πέρα από ότι θα αλλάξουν την υγειονομική περίθαλψη, αυτό που έχουν να κάνουν, γιατί αισθάνομαι περήφανος που έχω συμμετάσχει στο σχεδιασμό έστω και λίγο σε αυτά, είναι να τραβήξουν τα υπόλοιπα νοσοκομεία, να τραβήξουν το υπόλοιπο σύστημα το βήμα μπροστά. Αυτό είναι κυρίως που α, κάνει δωρεάν, κατά το ίμιση είναι η προσφορά ίδια αυτή η προσφορά υγειονομική περίθαλψης, αλλά κυρίως είναι όλοι οι δωρεάν, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ε, το τραύμα, όλα αυτά είναι να πάρουν ένα βήμα ή δύο βήματα μπροστά όλο το σύστημα και να, να δείξουν τον δρόμο που πρέπει να πάει. Γιατί εκεί θα έπρεπε να είναι οριοθετημένε οι δωρεέ και εκεί είναι και οριοθετημένη η δωρεάν του Δήματο Σταύρο Νιάρκο. Απολογούμε που μιλάω έτσι, θέτοντα του δικού σα στόχου, αλλά έτσι το βλέπουμε, ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω, 
ε, και με αυτό πρέπει να κινηθούμε. Ναι, και απλώς να πω ένα γρήγορο ότι αυτό που λέτε, το λέμε πάντα ότι δεν, δεν αντικαθιστούμε, συ, συμπληρώνουμε. Και το συμπληρώνουμε είναι πάντα σε αυτό το πνεύμα συνεργασία. Με, με ένα κοινό σκοπό να γίνουν σωστά έργα και να μπορέσουν οι νέοι, αυτό που είπατε πριν, να έχουν ελ, ελπίδα. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά αν πεθάνει και η ελπίδα, μετά δεν πάνε να χτίζει νοσοκομεία, δεν πάνε να χτίζει ό,τι θε. Δεν βγαίνει τίποτα. Ε, αυτά. Κυρία Κυριακοπούλου, η Σταυρούλα Κυριακοπούλου είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια νοσηλευτική. Ε, χαίρετε και από εμένα. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στη συζήτηση. Ε, ένα μεγάλο μπράβο σίγουρα αξίζει στο Ίδρυμα γιατί έχει αναλάβει μεγάλο ε, μέρος ε, να βοηθήσει. Ε, σίγουρα δεν αντικαθιστά, αλλά είναι μια μεγάλη βοήθεια σε ένα σύστημα υγείας που ειδικά με την πανδημία φαίνεται ότι έχει κορεστεί και κουραστεί. Ε, εγώ έχω ένα ερώτημα, ίσως κυρίως θα το απευθύνω στον κύριο Κουλβάρη, για, με τον οποίο περιμένουμε ανυπομονησία το σεμινάριο για το τραύμα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκαμε πριν και για την τηλεετρική, γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι το μέλλον, αν διαφυσβήτητα. Ε, διεθνώς και στην Αμερική ειδικά πλέον ε, αναπτύσσονται μέχρι και μονάδες συντατικής θεραπείας που λειτουργούν εξ αποστάσεως, η τηλεμεθ. Ε, σίγουρα δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο στην Ελλάδα, αλλά στο στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Ε, θεωρείτε ότι μπορεί να εκπαιδευτεί το προσωπικό το ήδη υπάρχον, επειδή έχετε και εμπειρία ε, και στο Αιγαίο και σε απομακρυσμένες περιοχές, που είναι και λίγοι συνάδελφοι, αλλά υπάρχει και ένας αναρφαβατισμός ε, ψηφιακά στους συναδέλφους και στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Ε, είναι εφικτό να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό με έναν εξοπλισμό για να μπορέσει να συμβάλλει στην ακριτική Ελλάδα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, ξέρετε ότι έχουν εξοπλιστεί τα 26 μικρά γόνα νησιά. Τελευταία πριν δύο χρόνια, έγινε, τρία χρόνια έγινε ο εξοπλισμός. Υπάρχει ο εξοπλισμός της τηλεατρικής. Αυτό χρειάζεται, κύριε Δημιστοκλέος, πάλι πολιτική βούληση, ώστε να ορίσετε από εδώ, από εμά ποιοι θα εφημερεύουν, ώστε να βοηθήσουν κάθε φορά τον κάθε αγροτικό γιατρό. Επίσης, υπάρχει μια... είχαμε ξεκινήσει και σαν Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος να προσφέρουμε υπέρχο σε κάθε αγροτικό γιατρίο, σε κάθε κέντρο υγείας, έτσι ώστε ο υπέρχος με Wi-Fi να μπορεί να βλέπει ο ακτινολόγος εδώ και το χέρι του αγροτικού γιατρού και την εικόνα που βλέπει ο υπέρχος. Μιλάω ιατρικά. Μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε. Είναι... Δεν είναι δύσκολο. Θέλει πολιτική βούληση και θέλει μια ομάδα διαχείριση. Από εδώ, ώστε να μπορεί να, η τηλεατρική να προσφέρει και αυτά κυρίω το επίγον και όχι τόσο στην, πρωτο, στην πρωτοβάθμια και στην πρόληψη. Να πάρει και την ευκαιρία εδώ για κάτι που δεν είπαμε, ίσω κύριε Θεμιστοκλήρη, ταπεινώ αυτό. Διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά τα εμβόλια και το μιλάω γιατί συγκρίνοντα τη Σουηδία που έχω συγγενεί, έχω ξαδέλφια που είναι καθηγητέ στο Πανεπιστήμιο, που κάνανε τη μία δόση και ψάχνουν τώρα τρει μήνε πού θα πάνε και φεύγουν και 100 χιλιόμετρα από το σπίτι τους να βρουν αν θα κάνουν τη δεύτερη δόση τρει μήνε μετά. Άρα η διαχείριση των εμβολίων, η άλλη συνταγογράφηση, η ψηφιακή επανάσταση είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και αυτό που είπε ο κ. Δρακόπουλο, η αυτοθυσία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και κυρίω του νοσηλευτικού προσωπικού και ελάτου στατικό σε μια εφημερία. Μεθαύριο εφημερεύουν να δείτε του νοσηλευτέ ντυμένου και να βγαίνει το 8 ώρα, 9 ώρα πολλέ φορέ με αυτά τα ρούχα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ελαφρά την καρδία. Συγγνώμη, είναι κάτι που μα αφήνει η πανδημία ίσω τα δύσκολα να ενωνόμαστε. Ευχαριστώ. Κυρία Γουζέα, απόφοιτη ιατρική. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στα εκπαιδευτικά σεμινάρια όπως αυτό που αναφέρθηκε πολλές φορές για το τραύμα ε, καθώς και για το, A, και το ALS. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο εφικτό είναι αυτά να γενεργούνται κατά τη διάρκεια των έξι ετών φύτησης καθώς ε, γνωρίζω αρκετά άτομα τα οποία είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν μετά ε, και μπορώ να σας πω με αρκετή βεβαιότητα ότι ακόμη και αν την έχουν πολύ δεν θα τα παρακολουθήσουν και στο μέλλον θα βρεθούν αντιμέτωποι τόσο με τραυματίες όσο και με, ε, και με άτομα που βρίσκονται σε επίγουσα παθολογία και δεν θα γνωρίζουν πώς να τους αντιμετωπίσουν και πώς να τους σώσουν. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της φύτησής μας αυτό. 
Μπορώ να απαντήσω, κύριε Μπουσδούκο, για την... Βεβαίως. Ναι, ναι. Ε, κοιτάξτε, το, το ATLS όπως ξεκίνησε και το τραύμα και είναι η καινοτομία που το Ίδρυμα Σταύρο Μιάνσου ξεκινάει αυτό, αυτή την εκπαίδευση και συνέχεια το ελληνικό δημόσιο που από την αρχή είπε ναι να συνεχίσει αυτή την εκπαίδευση νομίζω είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τα δικά μας και ότι στον τελευταίο χρόνο ε, είσαστε έτοιμοι να, ε, να εκπαιδευτείτε σε ένα πρόγραμμα που η Αμερική, προσέξτε, η Αμερική δεν το δίνει στο ελληνικό του φοιτητέ. Είμαστε οι πρώτοι, και να το λέμε και αυτό παγκοσμίω, που καταφέραμε, πείσαμε πιλωτικά για δύο χρόνια ότι μπορείτε οι φοιτητέ, οι τελειώφοι φοιτητέ, έχετε τι γνώσει και τη δυνατότητα να εκπαιδευτείτε και να προσφέρετε όταν τελειώσετε την ιατρική και να έχετε το, το σεμινάριο αυτό μαζί σα. Νομίζω είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Τώρα, η, η, η συμβολική τιμή νομίζω είναι, πολύ, είναι ελάχιστη. Και είναι ελάχιστη σε ένδειξη σεβασμού ότι θα έρθετε κι εσεί. Γιατί δεν είναι, να λέμε και την αλήθεια, όλοι οι φοιτητέ φιλόδοξοι και με όρεξη να έρθουν. Είναι το 90%. Το κόστο είναι πολύ χαμηλό και ότι θα το συνεχίσει το δημόσιο ε, συ, στη συνέχεια είναι, ελπιδο, είναι σπουδαίο για μένα και πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τη εκπαίδευσή μα. Πριν δώσω το λόγο στην ε, κυρία Παπαθεοδοσίου, κλείνοντα σιγά σιγά τη συζήτησή μα, πρέπει να πω ότι έχουν έρθει δεκάδε ερωτήματα. Ε, από διάφορες περιοχές της χώρας γιατί αυτό έχει της Ελλάδας γιατί αυτό έχει να κάνει με το πόσο προσβάσιμη είναι για όλους η, η υγεία δηλαδή καταλήγουμε μέσα από αυτό το δίκτυο σε αυτό που λέγαμε στην αρχή της συζήτησή μας έχει έρθει όμως ένα ερώτημα αν μπορούμε να το βρούμε και να το δείξουμε στους δέκτες μας παρακαλώ πολύ που αναφέρεται στις μετακινήσεις το rotation το λεγόμενο το οποίο είχε ακουστεί παλαιότερα και στα, στα νοσοκομεία και λέει αυτό το ερώτημα ότι άλλαξαν επί της προηγούμενης ηγεσία οι ειδικότητε και τα προγράμματα εκπαίδευσης σε αυτές αλλά εάν δεν υπάρχει προσωπικό να μας εκπαιδεύσει τι να κάνουμε και αναφέρει μια συγκεκριμένη περίπτωση είναι ηθικό να είμαι ειδικευόμενο, για παράδειγμα στην Τρίπολη για γενική χειρουργική και ένας άλλος νέος ιατρός στην Αθήνα θα δούμε τα ίδια, θα κάνουμε τα ίδια. Ακούστηκε κάποτε για rotation σε πόλεις και νοσοκομεία. Μήπως να είναι όλα τα νοσοκομεία το ίδιο καλά εκπαιδευτικά κέντρα, να, ανα, να ανεβάσουμε δηλαδή ψηλά σε επίπεδο όλα τα νοσοκομεία μας μέσω αυτής της διαδικασίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να, να σχολιάσετε, κύριε Θεμιστοκλέους. Νομίζω αξίζει να, να σχολιαστεί το συγκεκριμένο μήνυμα ερώτημα, παύλο ερώτημα. Είναι και στη συνέχεια του ερωτήματο που έχει θέσει ο κ. Δαβλά. Είναι αυτό που λέμε να υπάρχει κεντρική επιτήρηση, να υπάρξει εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα νοσοκομεία, έτσι ώστε το τέλο τη ε, εκπαίδευση, τη ειδίκευση, αν θέλω να το πούμε έτσι, να λαμβάνουν όλη την ίδια εκπαίδευση. Δηλαδή, αν το χει νοσοκομείο θα κάνει συγκεκριμένου είδου επεμβάσει, θα πηγαίνει εκεί, θα είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πηγαίνει σε ένα άλλο νοσοκομείο που κάνει όλη την γάμα α, των επεμβάσεων. Σε αυτό κινείται, ε, δεν έχει εφαρμοστεί κάτι μέχρι στιγμής, υπάρχει έτοιμο. Ένας από τους λόγους της καθυστέρησης είναι ο κορονοϊός, είναι η πανδημία, γιατί χρειάζεται γενικότερη αλλαγή στην φιλοσοφία, α, γιατί αυτό αλλάζει και το προσωπικό που υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο. Ε, με το που υπάρξει το παράθυρο, αν θέλετε να πούμε, ή με το που υπάρξει ηρεμία στην πανδημία, είναι από τις πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα εφαρμοστούν. Κυρία Παπαθεοδοσίου και αμέσως μετά ο κύριος Βαβλάς για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Ελάτε. Ε, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στη συζήτηση σήμερα. Ε, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο και μία ερώτηση στη συνέχεια προς τον κύριο Θεμιστοκλέους. Ε, αναφερθήκαμε και στο πρόγραμμα για το τραύμα αρκετά. Ε, συμμετείχα εγώ πριν από περίπου ένα μήνα σε αυτό. Ήταν πραγματικά εξαιρετική εμπειρία. Ε, Υπάρχουν Άλλα προγράμματα που δεν αφορούν το τραύμα, αναφέρομαι κυρίως στο, στη βασική υποστήριξη της ζωής, τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερε ιατρικές γνώσεις, τα οποία είναι επίσης μη ενταγμένα στο, στο κύριο πρόγραμμα της σχολής, τα οποία ίσως θα έπρεπε να περάσουν κατά τη δική μου άποψη και ίσως θα έπρεπε να αποτελούν και μέρος τη υποχρεωτική εκπαίδευση στα σχολεία. Δεν απαιτούν... Ε, Ιδιαίτερε γνώσει και νομίζω ότι θα βοηθούσαν πάρα πολύ να σωθούν ζωέ, τουλάχιστον μέχρι να μπορούν να μεταφερθούν σε ένα νοσοκομείο, να μπορεί εκεί να του ε, παρασχεθεί η σχετική ιατρική φροντίδα. Ε, το δεύτερο κομμάτι, 
αφορά, ε, είπατε αν δεν κάνω λάθος πριν κύριε Θεμιστοκλέους, ότι υπάρχουν θέσεις που προκυρίσονται σε περιφερικά ιατρία, σε πολυδύναμα ιατρία, οι οποίες παραμένουν και νέες. Ε, εγώ ορκίστηκα τον Ιούλιο, έχω ήδη κάνει τις αιτήσει. Ε, για τα αγροτικά περιμένω τα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Η ερώτηση αφορά το γιατί εσείς θεωρείτε ότι παραμένουν και νέες αυτές οι θέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική απειρία των νέων ιατρών, έχοντας μόλις τελειώσει την ιατρική σχολή, ε, η οποία ακόμη και αν υπάρχουν οι, οι όποιες διευκολύνσεις, οι τεχνολογικές, ακόμη και με δωρεές από ιδιωτικέ πρωτοβουλίε, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Ποια είναι τα κίνητρα, δηλαδή, ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν ώστε να μπορέσουν να καλυπτούν και αυτές οι θέσεις. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα πρέπει να το δούμε στη βάση του μόνιμου προσωπικού, αν θέλετε να το πούμε, ή του ειδικευμένου προσωπικού, να το πω καλύτερα, αντί για τη λέξη μόνιμου, στις δομέ αυτές. Δηλαδή, τα, τα θέματα αυτά δεν θα λυθούν με την τοποθέτηση αγροτικών ιατρών που επιτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, αλλά οι θέσεις οι οποίες προκυρίσονται και δεν καλύπτονται ε, είναι θέσεις ειδικευμένου προσωπικού που θα μείνουν στην περιοχή. Αυτό, αν με ρωτάτε, θα πρέπει να λυθεί με ξανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη ε, και ξανασχεδιασμό του τρόπου με το οποίο καλύπτονται αυτές οι περιοχές γιατί έχει αναπτυχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ε, και πολλές δομές ε, που πλέον με την ανάπτυξη του δικού δικτύου φαίνεται να μην χρειάζονται και να πρέπει να πάμε σε νοσοκομεία ε, τα οποία να αλλάξει ο ρόλος τους έτσι ώστε να αποκτηθεί ένα καλύτερο επίπεδο νοσοκομιακής περίθαψης αλλά ακόμη και στην πρωτοβάθμια. Ε, τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, αν με ρωτάτε, σίγουρα παίζει ρόλο το οικονομικό ο, κίνητρο αλλά και πολλέ φορέ είναι μεγάλε δυσκολίε, οι οποίε δεν θα βρεθεί μόνιμο προσωπικό. Θα πρέπει να βρει άλλο τρόπο η πολιτεία να καλύψει θέσει σε νησιά, έτσι ώστε να έχει γιατρό ο οποίο είναι πάντα έμπειρο. Γιατί και αυτό είπε και ο κύριο Κουλουβάρη, να πάρει ένα μόνιμο γιατρό σε ένα νησί λίγων κατοίκων, σε κάποια χρόνια θα έχει αδρανοποιηθεί ω ένα μεγάλο μέρο από την ιατρική. Απαιτούνται λύσει από την πολιτεία, ίσω με ρωτέισον γιατρών, ίσω με οτιδήποτε άλλο, για να καλύψει αυτέ τι συγκεκριμένε περιοχέ. Ευχαριστούμε πολύ. Α, κύριε Βαβλά. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα πάρα, πάρα πολύ στο σχόλιο. Ε, ως προς το θέμα της οργάνωσης εκπαίδευσης, θα ήθελα να πω ότι για μας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να, υπα... να μπορούμε, να υπάρχει δυνατότητα να αξιολογούμε και εμείς τους εκπαιδευτές μας. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι μέχρι τη σημασία. Και να μπορούμε... Αυτή η αξιολόγηση να ξέρουμε ότι έχει κάποιο αντίκρισμα. Αυτό θέλω να πω κλείνοντα ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Είμαι πολύ ευχαριστημένο από την εκπαίδευσή μου. Στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι και εξαιρετικοί εκπαιδευτέ και εξαιρετικοί γιατροί, τρομερά καταρτισμένοι. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι και οι υπόλοιποι έτσι αισιόδοξοι όπω εγώ. Ευχαριστώ. Κυρία Νασιοπούλου, τελευταία τοποθέτηση, ερώτημα, σχόλιο. Δεν ξέρω τι θέλετε να μα πείτε. Σα ακούμε. Βεβαίω. Ε, δύο πράγματα. Το ένα για την αξιολόγηση ότι πρέπει να την κάνουμε κι εμεί. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Και το άλλο που παρατηρώ σε όλη την κουβέντα μα, καθ' όλη τη διάρκεια, από την ώρα που είμαι συνδεδεμένη μέχρι τώρα, είναι ότι σε όλα αυτά τα ερωτήματα, ε, για να δοθούν έγκυρε απαντήσεις και ακριβείς απαντήσεις παίζει τεράστιο ρόλο, παίζουν μάλλον τεράστιο ρόλο οι δείκτες δείκτες ποιότητας, δείκτες προσβασιμότητας όλοι αυτοί οι δείκτες ε, αφορούν σε ένα, ένα κομμάτι της επιστήμης στην οργάνωση και ποιότητα υπηρεσιών υγείας και το καλό είναι ότι παρατηρώ ότι και ο κ. Θεμιστοκλέους και οι υπόλοιποι θέλουν και ψάχνουν και προσπαθούν να συμβουλευτούν επιστήμονες που ασχολούνται με την οργάνωση και την ποιότητα υπηρεσιών υγείας, με τους δείκτες που προσπαθούν να αντικατοπτρήσουν την πραγματικότητα του ελληνικού λαού και όχι μόνο, της παγκόσμιας κοινωνίας, σε νούμερα. Και με βάση αυτά τα νούμερα να παρθούν αποφάσεις για το πού θα χτιστούν τα νοσοκομεία, πόσο μεγάλα θα είναι τα νοσοκομεία, τι προσωπικό θα τα στελεχώσει, Εάν τα νησιωτικέ περιοχέ και οι ορεινέ περιοχέ θα στελεχωθούν από ομόνιμου γιατρού, από ειδικευόμενου γιατρού, από, από οτιδήποτε, θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί και άλλη βάση στου δείκτε. Και κλείνω με αυτό. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια, θεωρώ, για να παρθούν 
αποφάσεις που πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Οι δείκτες είναι αυτοί που θα μας δώσουν απαντήσεις για όλα αυτά και καλό είναι να τους λαμβάνουμε όπως είμαστε όσο περισσότερο μπορούμε και να δουλεύουμε πλάι με αυτούς, πολύ συνεργατικά και πολύ κοντά με αυτούς και φυσικά με τους επιστήμονες που είναι οι πλέον ειδικοί σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κυριακοπούλου. Τελευταίο και αμέσως μετά θα ζητήσω ένα σχόλιο για το κλείσμα από δύο Θεμιστοκλέους και από τον κύριο Δρακόπουλο. Δεν σας ακούμε, είστε στο μνιότ μάλλον. Ναι. Τώρα. τώρα σας ακούμε. Αναφέρεται και όπως έλεγε ο κύριος Παπούλιας νωρίτερα. Σας ακούμε πάρα πολύ χαμηλά όμως, δυστυχώς δεν σας ακούμε καλά. Για δοκιμάστε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά. Ναι, ε, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλύτερα. Τώρα σας ακούμε, έλα. Ναι. Ε, έλεγα και πριν ότι και ο κύριος Παπούλιας αναφέρθηκε νωρίτερα για την ψυχική υγεία. Ε, και επειδή τυχαίνει και εργάζομαι τα τελευταία χρόνια ε, ενεργά και είμαι νοσηλεύτρια, ε, δεν είχα την, ε, την ευκαιρία να βοηθήσω άμεσα στην πανδημία. Αλλά επειδή γνωρίζω πάρα πολλά, πολλούς συναδέλφους και γιατρούς και νοσηλευτές που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή, ε, όταν με το καλό τελειώσουμε με αυτή την πανδημία, η ψυχική υγεία για να μην πέσουν όλοι αυτοί οι επαγγελματίε υγεία σε ένα burnout, το οποίο θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερη ποιότητα ε, υπηρεσιών υγεία, πώ θα μπορούσαμε να το οργανώσουμε, υπάρχει με τέτοια μέρημνα για του ανθρώπου οι οποίοι έχουν δει πολύ άσχημε καταστάσει και έχουν εκτεθεί σε μεγάλο στρε ε, και ίσω και τραύμα. Είστε και εσείς σε μια κύριο Παπούλια. Όχι, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Όχι. Όχι. Να πω εγώ για την... Ε, όσο, ναι. Για την ψυχική υγεία. Ε, μπορεί, αν, αν υπάρχει, δυστυχώς που το λέω έτσι, ένα καλό το οποίο βγαίνει από την πανδημία αυτή, γιατί έχει πάρα, πάρα πολλά κακά σε πάρα πολλούς τομείς, είναι ότι πλέον μπορούμε να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία με πολύ πιο μεγάλη άνεση και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Διότι όπως ξέρουμε όλοι, το να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει πρώτα πρώτα να ξέρει ότι υπάρχει. Η ψυχική υγεία λοιπόν, κατά τη γνώμη μου πριν την πανδημία, ήταν, μου θύμιζε λιγάκι τη λέξη καρκίνος στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια που σου λέγανε οι γιατροί έχει την αρρώστια. Και λέει ποια αρρώστια, σου λέει έχει την αρρώστια. Δηλαδή φοβόντουσαν ακόμα και να το πούνε με το όνομά του. Κάτι παρόμοιο λεγόταν με τη ψυχική υγεία. Όπου είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, το οποίο ό, όλοι ξέρουμε ότι περιποιούμαστε τα σώματά μα. Έχουμε, έχουμε πονοκέφαλο, θα πάρουμε ένα χάπι το πρωί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα η ψυχική υγεία. Πηγαίνει από το ένα άκρο που δεν μιλά το καταπίνεις, μέχρι στο άλλο να σε λένε ότι είσαι, ότι, είσαι, ότι είσαι τρελός. Είναι ένα φάσμα τεράστιο, μια ανάγκη τεράστια. Είναι κάτι το οποίο το Ίδρυμα αυτή τη στιγμή εστιάζουμε πάρα πολύ την προσοχή μας στον τομέα αυτόν και είναι για αυτό το λόγο που φέρνουμε και το που έχουμε κάνει τη συνεργασία με το Child Mind Institute της Νέα Υόρκης ε, για, για να συνεργαστεί μαζί μας στην Ελλάδα μέσα από, τη, από την Πρωτοβουλία για την Υγεία και κάνουμε και άλλα πολλά προ... Πάρα πολλά προγράμματα, τα οποία θα τα ανακοινώσουμε και, και σύντομα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πα, πάρα πολύ σωστά λέτε και αφορά όλους μας. Δεν υπάρχει σπίτι που να μπορεί να βγει και να πει ειλικρινά ότι δεν έχω δει κάποιο, κάποιο ε, ε, δείγμα προβλήματος στη ψυχική υγεία. Ε, η πανδημία ήρθε σαν τυφώνας και πλέον τα ξεσκέπασε αυτό που είπα πριν και το ενώ μα έχει ξεβρακώσει όλους και ξε, κα, κάπου ένα καλό ο, ότι ξε, ξε, ξεσκέπασε το στίγμα το οποίο συνδέεται με την ψυχική υγεία. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο όλοι μας σαν άνθρωποι, όχι μόνο ως γιατροί ή ως ασυλευτές, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια που μας έρχονται, αλλά και πάλι πιστεύω ότι, ότι τουλάχιστον μιλάμε άνετα πλέον για το πρόβλημα της ψυχικής υγείας και για την ανάγκη που έχουμε όλοι μας να την αντιμετωπίσουμε, ε, τουλάχιστον σοβαρά αντιμετωπίζουμε και τη σωματική υγεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Θεμιστο... 
Ναι, πάνω να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να δούμε αν σε ακούμε. Όχι, δυστυχώ δεν σε ακούμε. Δεν ξέρω τι έχει πάει λάθο. Σε κάτι δεν μα υποστηρίζει ο ψηφιακό κόσμο και αναφερθήκαμε τόσο πολύ σε αυτόν. Ε, κλείνουμε. Ένα σχόλιο από εσά, κύριε Θεμιστοκλέου. Ε, α, κλείσω με αυτό με του δείκτε ε, ποιότητα, αν θέλετε, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε όλοι τι μετράμε να μπορούμε να συγκριθούμε με τις άλλες χώρες και να βάλουμε κυρίως ένα στόχο, να πούμε ότι σε κάποια χρόνια θα το φτιάξουμε αυτό. Έχει δημιουργηθεί και οργανισμός για να μας μετρήσει, να το πούμε έτσι, και όχι με την κακή έννοια, αλλά να αξιολογηθούμε για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να ξέρουμε κυρίως πού πρέπει να πάμε. Ε, με αυτό θα θέλω να κλείσω. Ε, να ευχαριστήσω ξανά, ο κ. Ζακόπουλος πρέπει να κλείσει φαντάζομαι και είχε εγώ, τη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ε, και για αυτό το οποίο προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά κυρίως στο επίπεδο υγείας των Ελλήνων πολιτών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και για τη συμμετοχή σας. Κ. Ζακόπουλε. Απλώς να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους νέους που, μας, που ήρθαν μαζί μας σήμερα και πάλι το πιο, το πιο σπουδαίο είναι ότι διατηρείται την ελπίδα και είμαστε εδώ και το λέω αυτό με τον, με τον τρόπο τον οποίο μπορούμε γιατί δεν είμαστε και εμείς τέλη, προσπαθούμε και μακάρι να γίνουμε και παράδειγμα προμήμηση και για άλλους να ασχοληθούν και άλλοι με τα κοινά. Ε, πάντως συνεχίστε να πιστεύετε εγώ πιστεύω και πάλι ότι παρό, παρόλα τα προβλήματα ε, οι συνεργασίες οι οποίες γίνονται είναι πάρα πολύ σπουδαίες και πάλι τα προβλήματα τουλάχιστον είναι στην επιφάνεια και υπάρχουν οι άνθρωποι ε, οι οποίοι πιστεύω που έχουν δείξει έμπρακτα ε, ότι με σωστέ συνεργασίες μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλά πράγματα και ευχαριστώ και τον, και τον κύριο Θεμεσοκλέος δεν είναι εύκολη η θέση του ε, ούτε σαν γιατρό, ούτε στο Υπουργείο υγεία ούτε μια κυβέρνηση που έχει να αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία. Για τον κύριο Κουλουβάρη, για όλα όσα κάνει και όλους τους γιατρούς και, και νοσηλευτέ που κάθε μέρα είναι μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Και για αυτούς δουλεύουμε και εν μέρη και για, ό, και για μια καλύτερη και πιο ίση κοινωνία για όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας στη συζήτησή μας. Ενδεχομένως αυτό τη συζήτηση να αποτελεί μόνο ένα μέρος, να επανέλθουμε σε λίγο διάστημα και να την ανοίξουμε, να την ανοίξουμε λίγο ε, πιο πέρα από την Ελλάδα. Αλλά όπως λέγαμε και εσωτερικά ως ομάδα, καθώς προετοιμαζόμαστε για αυτή τη συζήτηση, από τη μία η αφορμή είναι η πολύ μεγάλη πρωτοβουλία στην υγεία, αλλά το άλλο ε, χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί, καλό ή κακός, το έλεγα και στην αρχή, ένα case study, αποτελεί ένα... Παράδειγμα, ένα σημείο αναφοράς αναλογικό των προβλημάτων και του μεγέθους της. Οπότε βρισκόμαστε εδώ και ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση η οποία αφορά συνολικά την ανθρωπότητα και δώσαμε μόνο μία γεύση και μία αίσθηση σε επίπεδο αριθμών. Είναι απαραίτητη η αριθμή, αλλά είναι απαραίτητη και οι άνθρωποι για να τους διαβάζουν τους αριθμούς. Οπότε όταν έχουμε τους ανθρώπους ζητάμε και τους αριθμούς και είδαμε πώς και πού εκτείνεται η, η δραστηριότητα συνολικά ε, του, του Ιδρύματος όλα αυτά τα χρόνια στη διεθνή κοινότητα. Άρα, ενδεχομένω ε, και ελπίζω να τα καταφέρουμε να επανέλθουμε με ένα δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης, το οποίο θα αφορά κυρίως ε, το διεθνές περιβάλλον και βεβαίως, ε, όπως είπαμε, όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα πολύ πιο αναλυτικά και πολύ πιο βαθιά να τα συζητήσουμε και να τα ακούσουμε από το συνέδριο και το Φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το ερχόμενο καλοκαίρι στις 23 και 24 Ιουνίου. Όσον αφορά στους διαλόγους, τα γνωρίζετε. Θα τα ξαναπούμε καλώς εχόμενο των πραγμάτων, πανδημίας επιτρέποντος και όλων των λοιπών παραγόντων τον ερχόμενο μήνα, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.